இப்பொழுது அன்றைய இலக்கியமே என்று பேசுவதற்கு நிறைய சாட்சியங்களோடு மரியாதைக்குரிய அவரும் வந்து ஒரு தமிழ் பள்ளியை நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் நம்முடைய பேரறிஞர் தோப்பா அவர்களோடு மிக நெருக்கமான தொடர்புடையவர் மரியாதைக்குரிய சங்கரன் கோவிலை சேர்ந்த நம்முடைய வேளாண் சங்கர் அவர்கள் சங்கரராம் வாங்க சொல்லை தவிர வாழ்வில் எல்லாமும் மாறும் என்கிற உயர்ந்த தத்துவத்தின் வழித்தடத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களே இருபக்கமும் பேச காத்திருக்கின்ற பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற நல்ல உள்ளங்களே அருமையாக இந்த பொருளை நெல்லை புத்தக திருவிழாவை பெரும் கொண்டாட்டமாக மாற்றியிருக்கின்ற ரசிக பெருமக்களே எழுத்தாளர்களே நல்ல வாசக செல்லங்களே அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான பணிவான வணக்கத்தை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன் இரு பக்கமும் பேசலாம் புறப்பக்கம் தான் பேசப்படும் நடுவர் அவர்களே நம்முடைய மகா சுந்தர் வந்து அப்படியே கசங்கி எழுந்து மறுபடி வரப்பேறி ஒரு மாதிரியா பேசிட்டு போய் உட்கார்ந்துருக்காரு யோசிச்சு பார்க்க நடுவர் அவர்களே பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அதெல்லாம் பழைய விஷயம் இங்க யோ சின்ன 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 கவிதைகளை எல்லாம் நிறைய அடிக்கிட்டு போயிருக்காரு கவிஞர் சிற்பி இந்த காலத்து கவிஞர் தான் சொல்லுவாரு மரபு இல்லாம புதுமை இல்ல என்பதை சொல்லுவார் மரபை பட்டை உரித்து கொண்டுதான் புதுமை பிறகிறது என்று சொல்லுவார் அப்ப மரபை உணர்ந்து கொள்ளாமலேயே நீங்க எங்க புதுமையை பத்தி பேசி என்ன செய்வீங்க பாபநாசம் ஆறு இருக்கு குளிக்க போறோம் அப்படி குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அடியில் அப்படி மணலை அள்ளும் பொழுது கொஞ்சம் கூழாங்கற்களும் சேர்ந்து வரும் அப்படி கையில் அப்படி வலு 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 வலுன்னு அப்படி சேர்ந்து வரும் பொழுது அதை கொஞ்சம் நின்று பார்ப்போம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லை சில பழைய மரபார்ந்த பொருட்களை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பின்னோக்கி சுழலும் பேராசிரியர் தோப்பா வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வகையான பாக்கு வெட்டி வச்சிருக்காரு ஐம்பது ஐம்பது வகையா இருக்கும் நேர்த்தியா அதை கையிலே தொடும் பொழுது ஒரு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வாழ்ந்த நம் மூதாதையர்களுடைய உள்ளத்தை தொடுவது போல இருக்கும் அவர் வச்சிருக்கக்கூடிய சில கை விளக்குகள் அதுல பிறை போட்ட கை விளக்கு சிறுவை போட்ட கை விளக்கு நம்ம வழக்கமா எப்படி பார்ப்போம் காமாட்சி விளக்குன்னு ஒண்ணு தானே பார்ப்போம் பிறை போட்ட கை விளக்கு சிறுவை போட்ட கை விளக்கு எல்லாம் நீங்கள் பாளையம் கோட்டையில்தான் பார்க்க முடியும் இப்படி நாகரிகத்தை மக்களுக்கு பழமையின் பிடியில் இருந்து அழகாக நமக்கு கொண்டு சேர்த்தவர்கள் இந்த நெல்லை மாவட்டத்து மக்கள் எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் விளக்கு விளக்கு தான் ஆமா நடுவரை போட்டு இருந்தாலும் சிறுவை போட்டு இருந்தாலும் காமாட்சி விளக்கு என்றாலும் விளக்கு விளக்கு தான் அதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம இருட்டாக்கிப்படாது பாரதியும் புதுமை பித்தனும் படித்து வாழ்ந்து உலவிய பூமி இது அந்த காலகட்ட காலகட்டத்துலதான் ஒரு லட்சம் பாட்டு எழுதின புலவர்லாம் இருந்திருக்காங்க ஒரு பாட்டு எழுதினாலே கவிராயர் நம்ம ஆள் போட்டுக்கிடுவாங்க ஒரு லட்சம் பாட்டு எழுதின மீனாட்சி சுந்தரனார் பாட்ட ஒரு பாட்டு கூட சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு ஆனால் அந்த நேரத்தில் புதுமை பித்தன் வருத்தப்பட்டு சொன்னாரு கோபப்பட்டு சொன்னாரு கொட்டாவி விட்டதெல்லாம் கூறுதமிழ் பாட்டாச்சு முட்டாளே இன்னமுமா பாட்டு என்று கோபப்பட்டு கேட்டான் புதுமை பித்தன் நடுபரவர்களே என்றைக்கும் நிலைத்த சிந்தனைகளை செவ்வியல் சிந்தனைகளை நாளை வாழப் போகின்ற தொலைநோக்கு பார்வையோடு எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் சொல்லுவாங்களா அது இலக்கண நூல் அல்ல இலக்கண நூல் மட்டும் அல்ல அது அது இலக்கியம் சார்ந்த தமிழர்களுடைய பண்பாட்டு வாழ்க்கையை செழுமையா சொன்னது அப்படி அப்படியே வரலாற்று அப்படி போற போக்கில் சொல்லிட்டு போய் வர தொல்காப்பியர் இந்த ஆணும் பெண்ணும் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் எப்போ வந்து தெரியுமா புரோஹிதர் வச்சு எப்ப கல்யாணம் பண்ணாங்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய தொல்காப்பியர் டான் சொல்லுவாரு பொய்யும் வலுவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்பார் அடிய பாருங்க மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாலே அவர் சொல்றாரு அப்படி விமர்சன சாட்டையை நமக்கு சுழற்றார் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் நடுவரவர்களே அவர் சொல்லுவார் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவை எந்த சொல்லுமே பொருள் இல்லாத இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முத முத சொல்லவர் தொல்காப்பியர் தான் பாரதியை சொன்னார் இல்லையா பாரதியில இருந்து ஆரம்பிப்போம்னு சொன்னார்ல அந்த பாரதி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால உள்ள மூணு புலவனை தானே அடையாளம் காட்டினாரு யாமறிந்த புலவரினே கம்பனை போல் வள்ளுவர் போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி மட்டும் சொல்லிட்டா திருநெல்வேலிக்காரங்க நம்ப மாட்டாங்க நம்ம ஆள் வினயமா யோசிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை என்று சொல்லிவிட்டு உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை அப்படின்பார் உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணுவார் என்ன தரவா பெருந்தன்மையா அவர் ஒரு 
அந்த வரியில சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியா சொல்லுவான் பாரதி ஊமையராய் ஊமையராய் சிவடர்களாய் குருடர்களாய் வாழ்கின்றோம் ஒரு சொல் கெளீர் தேமதர தமிழோசை உலகம் எல்லாம் பரவு வகை செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய உத்தரவு போட்டுக்கிட்டே போவான் பாரதி எப்போதுமே சிறப்பு அடைமொழி யாருக்கெல்லாம் பாரதி கொடுக்காரோ அவரை நல்லா படிக்கணும் நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் எப்படி நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் யா அப்படி பேராசிரியர் தோப்பாட்டை வந்து ஒரு பேட்டி நீண்ட பேட்டி தெரிப்பு வேணும் ஒரு புத்தகமா வந்திருக்கு கடைசி கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க அடுத்த ஒரு பிறவின்னு பிறந்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு பிறப்பு இருந்து பிறந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்கறாங்க தோப்பா சொல்றாரு அப்படி ஒரு கேள்வியில நம்பிக்கை இல்லை அடுத்த ஒரு பிறவி இருக்குதா நான் நம்பல ஆனா நீங்க கேட்கறதுக்காக சுவாரஸ்யமா நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு அடுத்த ஒரு பிறவி இருந்தால் மறுபடியும் சிறப்பாக நான் சிலப்பதிகாரத்தை படிக்க ஆசைப்படுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி சொன்னார் சிலப்பதிகாரம் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்லிக் கொண்டே போகும் அரசன் எப்பொழுதெல்லாம் தவறு செய்கிறானோ அப்பொழுது குடிமக்கள் எழுந்து நின்று கேள்வி கேட்பார்கள் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டா இந்து வரையில் இருக்கிறதுதான் அது மட்டும் இல்லைங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த பண்பாட்டினுடைய அந்த அடர்த்தியான பண்பாட்டு வரலாற்றை சொல்வது சிலப்பதிகாரம் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு மன்னனை எடுத்து ஒரு பெண்ணு உள்ள போய் சபைக்கு நடுவு நின்றுகிட்டு ஏ முட்டாள் மன்னான் கேட்க முடியுமா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே குட்டி இன்னைக்கே கேட்க முடியாது அன்றைக்கு எப்படி கேட்டாவா தேரா மன்னா செப்புவதுடையன்னு சொல்லி எப்படி கேட்டா அப்போ தவறு செய்யும் போது துணிச்சலோடு ஜனநாயகபூர்வமாக குரல் எழுப்ப முடியும்னு சொல்லி காட்டினது அப்போவே சிலப்பதிகாரம் தான் சரி இன்னொரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டோம் நடுவரவர்களே இந்த கவிஞருக்கால நம்முடைய அத்துல் ரஹ்மான் இப்போ உள்ள கவிஞர் காலம் ஆயிட்டாரு ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டு கவிஞர் அவரு எவ்வளவுதான் புது கவிதை எழுதினாலும் சிலப்பதிகாரத்தை மரபு கவிதைய நாலு வரியில அழகா சொன்னார் எப்படி சொன்னார் தெரியுமா பால் நகையாள் வெண்முத்து பல்நகையாள் பால் நகையாள் வெண்முத்து பல்நகையாள் கால் நகையால் வாய் நகை போய் கழுத்து நகை இழந்த கதை எப்படி பாருங்க நாலு வரியில அவர் புது கவிதையிலே எழுதியிருக்கலாம்ல ஆனாலும் அந்த மரபினுடைய சாயலிலே தான் ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கிறது என்று அவர் நினைச்சார் எங்க கடவுள் வாழ்த்தே இல்லாம ஒரு காப்பியத்தை சிலப்பதிகாரத்தை இளங்கோடி எழுதினாங்க கடவுள் வாழ்த்து இல்லாம எழுதின ஒரே கவிஞ அவன் தாங்க அந்த காலத்துல இயற்கை வாழ்த்து எழுதினான் என் சூரியனை போற்றினான் மழையை போற்றினான் என்ன மண்ணை போற்றி எழுதினான் இல்லையா பூம்புகாரை போற்றி அப்ப யோசிச்சு பார்த்தோம்னா புரட்சிகரமான முற்போக்கு சிந்தனை அப்பவே தொடங்கி வைத்தவர் இளங்கோடிகள் தான் மணிமேகலைன்னு காப்பியம் சீத்தலை சாத்தனார் இதை விட புரட்சிகரமான காப்பியம் நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது பசியில்லா வாழ்வை கனவு கண்ட முதல் கவிஞன் சீத்தலை சாத்தன் அவன் தான் அட்சய பாத்திரங்கிற ஒரு அமுத சுரபிய நமக்கு கற்பனை கண்ணில் காட்டினான் அந்த அட்சய பாத்திரம் இருந்தனா உலகத்தில் பசியே இல்லாமல் நேரம் வாழ முடியும்னு சொல்லி அப்ப அந்த அட்சய பாத்திரம் எதனுடைய குறியீடு பசியில்லா ஒரு பொண்ணு உலகத்தினுடைய குறியீடாக அவன் காட்டினான் ஐநா சபையிலே பொறித்து வைத்திருக்கிறார்களே ஒரே ஒரு பாட்டு எடுத்தனா போல ஒரே பாட்டு கணியன் பூங்குன்றன் என்ன பாட்டு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா அந்த ஒரு பாட்டு தான் இருக்கா அந்த புலவன் அவன் பாட்டை கொண்டு ஐநா சபையில் எழுதி வச்சிருக்கும் எப்படி அப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட பாடல் உயிரோட்டமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்றைய இலக்கியங்கள் தான் வாழ்க்கையை பேசுகிறது அரசியல் பேசுகிறது மக்களின் பண்பாட்டை பேசி இருக்கிறது மறக்கக்கூடாது நாம நடுபுறவர்களே திருக்குறளை பற்றி சொல்றாங்க திருக்குறள் சொல்ல போனால் நம்மை மட்டும் மயக்கவில்லை உலகத்தில் உள்ள அத்தனை அறிஞர்களை மயக்கியது ஜீவ் போப் என்கிற ஒரு பாதிரியார் இங்க வந்து சமயம் பரப்ப வந்தவர் தமிழை படிச்சாரு இந்த மக்கள்கிட்ட பேசுறதுக்காக தமிழ் அவரை மயக்கியது தமிழ் இலக்கியத்துக்குள்ளே போனார் குறிப்பாக திருக்குறளை படிக்கும் பொழுது திருவள்ளுவருக்கே அடிமையானார் விளைவு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே ஜியூ போப்பு திருக்குறள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தா கூட பரவாயில்லங்க ஐயா இடைக்காலத்தில் தோன்றிய திருவாசகத்தையும் அவர் மொழிபெயர்த்தார் ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் சைவ சமய இலக்கியத்தை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து கொண்டு போனார் சொன்னா அன்றைய இலக்கியங்கள் தானே நம் மனதையும் வாழ்க்கையையும் செம்மைப்படுத்துவதற்கான அடித்தளமாக இருந்திருக்கிறது பொதுவா ராமாயணம் மகாபாரதம் இது மாதிரி வட இந்திய காப்பியங்கள்லாம் அங்கே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு வேறு இதெல்லாம் சேர்த்துதான் சொல்லுவாங்க ஆனா திருவள்ளூர் மட்டும்தான் வீடு வேறுங்கிறது அறிவியல் பூர்வமா உண்மை கிடையாது சொர்க்கம்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அதை விடப்பா மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் இந்த பூமியிலேயே சொர்க்கத்தை பார்ப்போம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பாலோட நிறுத்தி கொண்டு அதை உலகளாவிய அளவிலே அவர் கொண்டு சேர்த்தார் என்று சொன்னால் சாதாரண விஷயமா எனவே இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி பேசுகிறோம்ல இயற்கை விவசாயத்தை ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருந்தவர்க
நீ எப்படி பூமியை உழணும் உழவுங்கிற அதிகாரத்துல ஒரே ஒரு திருக்குறள் மாட்டு நான் சொல்றேன் இயற்கை விவசாயம் சொல்றாங்க விவசாயமே இயற்கை கிடையாதையா வேண்டாம் <laughs> அன்றைக்கு சொன்னது இன்று வரையிலும் தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் எப்பேற்பட்ட விஷயம் அது நடுபரவர்களே அதுக்கடுத்து ஆண்டாள் இடைக்கா விளக்கியம் நான் ரெண்டே நிமிஷத்துல முடிச்சிருந்தேன் ஆண்டாள் அழகா சொன்னாங்க கவனமா பேசணும் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி என்கிற அந்த பாவை பாடலிலே இடையிலே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா அன்னைக்கு நிலம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா நிலத்துல வந்து ஆள் உயரத்துக்கு மேல மாப்பிள்ள சம்பா நெல்லு விளையும் அதுக்கு இடையில உள்ள அந்த தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் அந்த தண்ணியில மீன் துள்ளும் அந்த மீனை எடுத்து வந்து வீட்டுல சமைக்கலாம் ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள அப்படி பெருஞ்சென்னல் வளர்ந்து நிற்கும் அடியில பாத்துக்கொண்ட நிலத்துல உள்ள தண்ணியில அப்படி கயல் மீன்கள் துள்ளும் என்று அன்னைக்கு எழுதி பாடி பதிவு செஞ்சிருக்கானா வரலாற்றையும் வாழ்வியலையும் பதிவு செய்திருக்கிறாள் அது மட்டும் இல்ல கடவுளையே எடுத்து பேசலாம் கடவுளுக்கும் கூட சாபம் கொடுக்கலாம் கற்றுக் கொடுத்தோம் திருவள்ளுவர் பிச்சை எடுத்து தான் வாழணும்னு ஒரு நிலைமை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம படைத்த கடவுளை நாசமா போட்டு சாபம் விடுறாரு பாருங்க இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டி பறந்து கெடுக்க உலகி ஏற்றியாங்க ஏ பிச்சை எடுத்து தான் வாழணும் நிலைமை நீ தான் உருவாக்குன அப்படிப்பட்ட கடவுள் தேவையான எதிர்த்து கேள்வி கேட்கார் திருவள்ளுவர் அது மட்டுமல்ல திருவிளையாடர் புராணம் என்கிற ஒரு சைவ சமய இலக்கியத்திலே கடவுளை எழுத்து நக்கீரரோட போராடுவார் நக்கீரர் போராடுவார்ல இயற்கையிலே பெண்ணின் கூந்தலுக்கு மனம் உண்டு அப்படின்னு சிவபெருமான் வந்து இறையனாருங்கிற ஒரு புலவர் ரசத்துல வராரு இவர் ஒன்னே கேட்கிறாரு சும்மா கேட்டா பரவாயில்ல சிவபெருமான் அவர் சாதியை சொல்லி வஞ்சி போடுவார் அதான் சிக்கல் அங்கம் புழுதி பட அறிவாளி நெய் பூசி சங்கதனை கீர் கீரன அறுக்கும் நக்கீரனோ என் கவியை ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன் கேள்வியாக என் கவிதையை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு உனக்கு என்ன அறிவு இருக்கு சங்க அறிந்து தொழில் பார்க்குற ஒரு சாதாரண ஜாதிக்கார அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு கோபம் வந்து சிவபெருமானை எதிர்த்து பேசுறாரு சங்கருப்ப வெங்கல் குலம் சங்கரநாத் கேது குலம் சங்கை அறிந்து உண்டு வாழ்வோம் அறனே உம்போல் இறந்து உண்டு வாழ்வதில்லை நான் சங்க அறுத்தாவது பிழப்பண்டா உன மாதிரி பிச்சை எடுத்து சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இறைவனையே கேள்வி கேட்கிற சொல்ற பழங்கால இலக்கியத்தை பாடியவர்கள் அது யாராக இருந்தாலும் இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் கிறித்தவராக இந்த மண்ணுக்கு வந்து விட்டால் இந்த மண்ணோடு இந்த மண்ணின் பண்பாட்டோடு இணைந்துதான் வாழ்வார்கள் சிந்திப்பார்கள் ஒரு உதாரணம் சீரா புராணம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய நூல் உமரு புலவர் அதுல ஒரே ஒரு காட்சி ஒரே ஒரு ஒரு படலம் என்ன தெரியுமா புலி வசனித்த படலம்னு இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க ஒரு புலி வந்து அந்த மக்களை புறம் துன்பப்படுத்துது நாலஞ்சு பேர் போய் அண்ணன் நபி அவர்களிடம் போய் கேட்கறாங்க இந்த புலி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்துது இதை நீங்க தான் எதிர்க்க முடியும்னு சொல்லும் பொழுது அவர் எந்திரிச்சு வர்ற காட்சியை சொல்றாங்க தோள்கள் புடைக்கிறது கண்கள் நெருப்பாக ஒளிவிடுகிறது மின்னல் போல் எழுந்து வருகிறார் இமயம் போல் எழுந்து வருகிறார் எப்படி தெரியுமா கையில் வேல் படையோடு எழுந்து வருகிறார்னு எழுதுறாரு அவர் வாழோடு வந்தார் சொன்னா நம்ம அரபு கவிஞர்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் கையில் வேல்பாடையோடு சொன்னா அவரை தமிழராக அடையாளப்படுத்தி பார்க்கிற அந்த திறமும் வலிமையும் உமர் புலவர் சொன்னால் இந்த மண்ணிலே எந்த புலவன் எல்லாம் பிறந்தாரோ வாழ்ந்தாரோ அவன் தமிழனாக தமிழ் சிந்தனையோடு தான் வாழ்கிறான் எனவே நடுபுறவர்களே அந்த தொல்காப்பியத்திலே இருந்து இன்று இருக்கக்கூடிய பாரதிக்கு முன்னுள்ள இலக்கியங்கள் வரைக்கும் தமிழ் வாழ்வை வலிமையோடு பேசுகின்றன தமிழ் பண்பாட்டை செறிவோடு பதிவு செய்திருக்கின்றன எனவே அன்றைய இலக்கியங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக சொல்கின்றன என்று சொல்லி நல்ல தீர்ப்பு தரும்படி கேட்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை முருகன் கையில் இருக்கிற வேலை நம்முடைய தமிழ் தான் முகமது நபியின் கையிலும் எடுத்துக் கொடுத்தது என்று அழகாக சொன்னார் அதனால முருக ஒன்றும் கோச்சிக்கவும் இல்லை முகமது நபி எதுக்கு வாழுக்கு போதெல்லாம் வேலை கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்கவும் இல்லை தமிழுக்கு இருக்கிற ஆக பெரிய சிறப்பு என்ன தெரியுமா சில மொழிகளை சிலர் பேசக்கூடாது என்று தடை விதித்ததால் தான் சில மொழிகள் கால வெள்ளத்திலே காணாமல் போனது நான் கேட்கிறேன் தமிழை படிக்கக்கூடாது என்று ஏதாவது ஒரு இலக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் படிக்கக்கூடாது என்று நம்ம எல்லாரையும் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் தமிழை படிக்கக்கூடாது என்று தமிழ் ஒருபோதும் தமிழ் என்கிற பெருநதி தன்னுள் இறங்கி குளிக்க வருகிற யாரையும் தடுத்ததே இல்லை அள்ளி குடிக்கிற யாரையும் தடுத்ததே இல்லை அதுக்கு சொல்லப்போனா இங்கே சைவம் தலை தோங்கிய பொழுது தமிழ் 
தேவாரமாய் திருவாசகமாய் இருந்தது வைரவம் உயர்ந்த பொழுது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தங்களாக பெரியாழ்வருடைய பாடல்களாக ஆண்டாளின் பாசுரங்களாக உயர்ந்தது இங்கே பௌத்தம் உயர்ந்து நின்ற பொழுது சிலப்பதிகாரம் கிடைத்தது சமணம் உயர்ந்து நின்ற பொழுது சிலப்பதிகாரம் கிடைத்தது அதே போல பௌத்தம் உயர்ந்து நின்ற பொழுது மணிமேகலை வந்தது பிறகு கிறிஸ்துவம் இங்கே வந்த பொழுது தேம்பாவணி கிடைத்தது இஸ்லாமியம் வந்த பொழுது சீரா புராணம் வந்தது என்று சொன்னால் எல்லா சமயங்களோடும் சமயத்திற்கு ஏற்ப இணைந்து அழிந்து போகாமல் வளர்த்து கொள்கிற ஆற்றல் கொண்டது தமிழ் என்பதால் தான் இங்க சொன்னார் சிலப்பதிகாரத்தில் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்பது பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் காலத்துக்கும் பொருந்தும் உள்ளாட்சி தேர்தல் காலத்திலும் பொருந்தும் இல்லையா அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்பது பாண்டிய நெடுஞ்செழியனுடைய இங்க இதே ஊர்ல பிறந்த நேரம் இல்லைங்க எங்க மரியாதைக்குரிய அப்பா நெல்லை கண்ண தான் சொல்லுவார் ஒற்றை வார்த்தை தானே தேரா மண்ணான என்ன அர்த்தம் விளங்காத பயிரே அர்த்தம் அவ்வளவுதானே இது என்னுடைய உரைன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் முதலக்கார சொன்னா விளங்காத வெங்க பயிரேன்னு அர்த்தம் ஆனா ஐயா எங்க அப்பா நெல்லை கண்ண என்ன சொல்லுவாருன்னா தேரா மண்ணான்னு கண்ணைக்கு கேட்டான்னு சொன்னா வந்து ஒற்றை சிலம்போடு விரிந்த கூந்தலோடு அந்த காளி தேவியே துர்க்கையே வந்து விட்டாலோ என்று அஞ்சத்தக்க நிலையிலே கண்ணகி நிற்கிற பொழுது என்ன கேட்டான் பாண்டியன் நினைஞ்சேன் யார் நீன்னு கேட்டான் யார் நீன்னு கேட்ட பிறகுதான் கண்ணி கேட்கிற அவனுக்கு அறிவு இருக்காடா தேரா மண்ணா நேற்றைக்கு தானே ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு சொன்னேன் ஒருவனை குற்றமற்றவனை கொண்டு வந்து ஒற்றை சிலம்ப இவன் தான் திருடி விட்டான் என்று சொன்ன பொழுது இவனை கொன்று விடு என்று சொன்னாயே நான் ஒற்றை சிலம்போடு வருகிற பொழுதே உனக்கு புரிந்திருக்க வேண்டாமா நான் வந்திருப்பது நேற்றைய வழக்கின் தொடர்ச்சி என்று தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாமா அது கூட தெரியாம என்ன யாருன்னு கேட்டா தேரா மன்னா என்ன மயக்கத்தில் இருக்க இதை நான் சொல்லலைங்க எங்க ஐயா நெல்லைக்கண்ணனுடைய விளக்கம் அதனாலதான் இந்த ஆண்டு அவருக்கு தமிழக அரசினுடைய இலங்கோடிகள் விருது அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு கடவுளை பாடாமல் அது கூட ஐயா சுந்தர் தான் சொன்னார் யாரோ ஒரு பேரறிஞர் சொன்னதா முதல் எடுத்தவுடனே திங்களை போற்றதும் திங்கள் யாருக்கும் பிடிக்குமா ஏன்னா அது ஒர்க்கிங் டே ஞாயிறு தான் பிடிக்கணும் அவங்க ஞாயிறு போற்றதும் சொல்லலையே திங்களை போற்றதும் சிலம்பொழி செல்லப்பனார் சொன்னது திங்களை போற்றதுங்கிறார் அதுக்கு அடுத்தது தான் ஞாயிறு போற்றதும் அடுத்தது மாமலை போற்றதும் ஏன்னா கண்ணகி என்கிற அந்த பெருந்தெய்வம் புகாரிலே இருக்கிற பொழுது திங்களாக இருந்தார் மதுரைக்கு வருகிற பொழுது சுடுகிற ஞாயிறாக இருந்தால் நீதி கேட்கிற பெண்ணாக இருந்தால் அவளே தெய்வ பெண்ணாக வஞ்சி காண்டத்துக்கு போகிற பொழுது மா மலையாக குளிர்ந்து இருந்தால் என்பதற்காகத்தான் முதல்லே திங்களை போற்றதும் அடுத்து ஞாயிறு போற்றதும் மாமலை போற்றதும் என்று இயற்கையை பாடிய பெருங்கவிஞ்ச நிலையா இளங்கோடிகள் என்றெல்லாம் அவர் விரிவாக பேசி இருப்பார் காலத்தின் அருமை கருதி உண்மையிலே சங்கர்ராம் அற்புதமாக தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் அவ்வளவு பெரிய பரப்பு சொல்றது ரொம்ப கடினமானது ஆனா சுவைபட சொல்லியிருக்கிறார் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தொட்டு காட்டி நம்ம எல்லாம் அந்த இலக்கியத்தை படிக்க வேண்டும் என்கிற எதுக்கு இந்த புத்தகத்தில் உள்ளான விருது வாங்கிட்டு போண்டியதானே எதுக்கு இது தெரியுமா நீங்க இந்த டூ வீலர் கார் வீலர் எல்லாம் வைக்கும் பொழுது முன்னால என்ன இருப்பாங்க ஷோரூம்னு வச்சிருப்பாங்க இந்த பேச்சரங்கம் எல்லாம் புத்தக கண்காட்சியினுடைய ஷோரூம் மாதிரி நாங்க பேசுறதெல்லாம் நாங்க எங்களுக்கு எந்த கல்வி காலி தேதியும் வந்து நாக்கல எழுதல உள்ளே இருக்கிற புதையல்கள் தான் எங்களை இந்த அளவுக்கு பேச வைத்தது என்பதற்காகத்தான் இந்த அரங்கமே அடுத்த ஐயா நாகர்கோவில் ராஜகுமார் அவர்கள் அவர் ஒரு ஆங்கில அலையில் கூட எங்க அண்ணன் சொன்னார் இவர் ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர் பேரன்பும் பெரும் மதிக்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய பட்டிமன்ற நடுப்புறவர்களே பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்களே புத்தக திருவிழாவில் புத்தக புதையலை தேடுவதற்காக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற என் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கம் நடுவரவர்களே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நான் சிலப்பதிகாரம் கல்லூரி காலத்தில் இருந்தே படிச்சுட்டு வர்றேன் சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை அடியாருக்கு நல்லாறுல இருந்து எத்தனையோ உரையாசிரியர்கள் உரை எழுதி இருக்கிறாங்க இந்த தேரா மன்னாங்கிறதுக்கு எனக்கு விளக்கம் விளங்கவே இல்லை நீங்க சொன்ன பிறகுதான் புரிஞ்சது விளங்காத பயலேங்கிறதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் ஏன்னா நீங்க புது கவிஞர் இந்த விளங்காதவன் சொல்லித்தான் உங்களுக்கு விளங்கணும்னு இருந்திருக்கு இப்படி யாருமே விளக்கம் சொல்லல நாங்க அதைத்தான் சொல்ல வர்றாங்க பழைய இலக்கியம் என்பது புதையல் தான் நாங்க அதை மாற்றல எங்க அப்பா சொத்து நிறைய இருக்குது புதையலா இருக்குது அதை எடுத்து உங்களை போன்றவர்கள் புதியவர்கள் சொல்லுகிற போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியுதுங்கிறத சொல்ல வர்றோம் அண்ணன் சங்கர்ராம் பேசும்போது நான் பயந்துட்டேன் சங்கர் இருக்கிறத பத்தி எல்லாம் பேசுறார் சங்கர் இருக்கிறத பத்தி எல்லாம் கடவுளை பத்தி ரொம்ப சொன்னார் பழைய இலக்கியம் முழுக்க ஆண்டவனை பற்றி அதிகமாக பாடியது 
நாட்டை ஆண்டவர்களை பற்றியும் பாடியது அதுல நிறைய கற்பனையும் புழுகும் இதெல்லாம் நிறைய இருந்துச்சுங்க ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல நீங்க கடவுளை பத்தி சொன்னீங்கல்ல கடவுளை பத்தி சொன்னீங்க இப்ப நம்முடைய நெல்லை ஜெயந்தா தொட்டிலோசைன்னு ஒரு கவிதை தொகுதி போட்டிருக்கிறார் அதுல ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிற அம்மாவை பத்தி கவிதை அம்மா இறைவன் கூட ஏமாந்து விடுகிறான் அம்மா இறைவன் கூட ஏமாந்து விடுகிறான் உன்னை படைப்பதாய் நினைத்து கொண்டு தன்னை படைத்து விட்டானே என்று எழுதுகிறார் எத்தனை பேரும் எழுதியிருக்கிறாங்க இப்படி எளிமையா சொல்லும் போது என் அம்மாவின் மீது எனக்கு அதிகமாக பாசம் வருகிறது அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் என்பது எப்போதும் நிகழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் மாற்றம் என்பது மாறாதது இல்லை ஒரு கவிஞர் எழுதினார் உங்க புதுக்கோட்டையில இருந்து தான் ஒரு கவிஞர் எழுதினார் மாறுவது மரபு இல்லையேல் மாற்றுவது மரபு எழுதியவர் எங்கள் மரியாதைக்குரிய கவிஞர் முத்துலினவல் அவர்கள் அடுத்த அவங்க தான் பேச வர்றாங்க மாத்தி மாத்தி எழுதி மாத்தி மாத்தி எழுதிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க சொன்னதுதான் நாங்க சொல்றோம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை சங்கர்ராம் அண்ணம் பேசும்போது நிறைய விஷயங்களை சொன்னார் யாரெல்லாம் சொன்னார் தெரியுமா புதுமை புத்தனை சொன்னார் கவிஞர் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான சொன்னார் சிற்பிய சொன்னார் எங்கள் மரியாதைக்குரிய ஐயா தோ பரமசிவன் அவர்களை சொன்னார் இவர்கள் எல்லாம் இன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்து நமக்கு வழிகாட்டியவர்கள் அந்த இலக்கியத்தை தான் தொடாம உங்களால சொல்ல முடியலையே எங்க ஐயா நல்லா சொன்னீங்க பாரதிய பற்றி சொல்லுகிற போது பழைய கவிஞர்களை எல்லாம் அவர் வரிசைப்படுத்தி சொன்னதா எல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஆனா பாரதி நிறைய புதுமைகளை செய்தான் அவ்வை பழைய இலக்கியத்துல அவ்வை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா தையல் சொல் கேளேல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பெண்கள் பேசுறத கேட்காதுன்னு ஒரு பெண்ணே சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் பாரதி சொன்னான் புதிய ஆத்திச்சூடு எழுதுகிற போது சொன்னான் தையலை உயர்வு செய்யுன்னு சொன்னான் பாரதிக்கு பிறகுதான் பெண்மையை போற்றுகிற ஒரு வலிமையான இயக்கம் வந்தது பழைய கவிஞர்கள் எல்லாருமே கவிதையில் எழுதினார்கள் நிறைய கவிதைகள் தான் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புரியல இந்த காலத்துல உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிருக்கு அழகு அப்படின்னு சொன்னபொழுது பாரதி சொன்னா ஊன்மிக விரும்பு அப்படின்னா நல்லா சாப்பிடுது ஐயே அப்படின்னு சொன்னவன் பாரதி தானே ஆமா நிச்சயமா சாப்பிட்டு உடம்ப தைரியப்படுத்துங்கிறத பாரதி சொன்னாம்ல அதைத்தான் சொல்ல வராங்க நீங்க சிலப்பதிகாரத்தை ரொம்ப பெருமையா சொன்னீங்க நாங்க ரொம்ப தமிழினுடைய மிகச்சிறந்த இலக்கிய அதை மாற்றம் இல்ல அதுல ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் கோவலன் வந்து கண்ணகிய பிரிஞ்சு மாதவி கிட்ட போறான் போயிட்டு கொஞ்ச நாள் அங்க இருந்துட்டு திரும்பி வரும்போது கண்ணகி என்ன சொல்றா போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்திருந்து சொல்லி சிலம்ப கலைச்சு கொடுக்கிறார் வேற எதையுமே கொடுக்கல சிலம்ப கலைச்சு கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு ஆணினுடைய ஒழுக்கத்தை ரொம்ப கேள்வி கேட்கல ஆனால் எங்கள் மகாகவி பாரதி தான் சொன்னான் கற்பு கற்புன்னு நீங்க சொல்றீங்களே அது பெண்ணுக்கு மட்டும் உரியது இல்ல கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அட்டு பொதுவில் வைப்போம் நான் ஆணுக்கும் கற்பு உண்டு என்பதை பேசியவன் பாரதி அது அந்த வரிசையில தான் இன்றைய இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் எழுதி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீங்க விவசாயம் உழவு இதெல்லாம் திருக்குறள் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்குன்னு ஐயா அண்ணன் சங்கர்ராம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க இரு கட்சிக்கு மட்டும் இல்ல ஒரு அனைத்து கட்சி திருமணமே போடலாம் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அதை பொதுவில் வைப்போங்கிறது ஒரு அனைத்து கட்சி திருமணமே அவர் சொன்னது ஆண் கட்சி பெண் கட்சி எல்லா கட்சிக்கும் அது பொருந்தோம் நடுவர் அவர்களே அந்த உழவு தொழில் விவசாயம் இதை பத்தி எல்லாம் திருக்குறள் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்குது இல்ல நீர் இன்று அமையாது உலகு சொன்னதுதான் எல்லாம் சரி ஆனா நீர் வேணும் இல்ல கண்மாய்கள் எவ்வளவு இருந்துச்சு இன்னைக்கு எவ்வளவு காணாம போயிருக்குது இல்லைங்களா இதை எழுதுகிற போது சமீபத்தில் எங்கள் சோ தர்மன் என்கிற அற்புதமான எழுத்தாளர் சூல் அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதினார் அந்த நீர் நிறைந்திருக்கிற கண்மாயை நிறை மாத கற்பனையாக இருக்கிற தாயோடு ஒப்புமைப்படுத்துகிற தனிப்பெரும் ஆற்றல் இன்றைய கவிஞனுக்கு இருக்கிறது ஒரு தாய் கற்பத்தோடு இருக்கிற தாயை காப்பாற்றுவது மாதிரி இந்த கண்மாய்களை எல்லாம் நீங்க காப்பாற்றணும்னு அவர் எழுதினார் அதற்கு டெல்லியின் அங்கீகாரம் சாகித்ய அகாடமியாக கிடைத்தது அதான் முக்கியங்க இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம சொல்றோம் என்னன்னா அந்த காலத்துல பழைய இலக்கியம் வந்து ஐந்து வகையான நிலங்களை சொன்னது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இப்ப அந்த ஐந்து வகையான நிலம் மட்டும் இல்லைங்க ஆறாவது ஒரு நிலம் இருக்கு கணினியும் கணினி சார்ந்த நிலமும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை இருக்குது இல்லைங்களா அந்த துறையில இருக்கிற அந்த செய்திகளை எல்லாம் இப்ப வர்ற எழுத்தாளர்கள் எழுதி இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு நாவல் நாம் படிச்சங்க கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் என்கிற ஒரு இளம் எழுத்தாளர் எழுதி இருக்கிறான் நட்சத்திரவாசிகள் 
அது என்னன்னா கணினி துறையில் இருக்கிற நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கும் போது நல்ல கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறான் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறான்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அங்க இருக்கிற சிக்கல்களை மன அழுத்தங்களை அவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அந்த இளம் எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிற போது படித்து கணினி துறையை பற்றியே தெரியாத நமக்கு அவர்கள் படுகிற அவலத்தை நமக்கு புரிய வைக்கிறான்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் இந்த மண்ணில் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வருகிறார்கள் வாழ்க்கையின் சாரம் தன்னம்பிக்கை வேணும் அறுவகை சாலையே ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் எல்லாமே விபத்தாகி போச்சு நம்ம நாட்டில் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை வேணும் நமக்கு நம்பிக்கை வேணும் சமீபத்தில் இன்னொரு நாவல் நான் படித்தேன் பனையடின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார் அது எழுதினவர் யாருன்னா இரா செல்வம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி எழுதியிருக்கிறார் அவர் அந்த அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு பின்தங்கிய கிராமத்தில் பிறந்தவர் சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து கஷ்டப்பட்டு தமிழ் வழியில் படித்து விவசாய கல்லூரி நெல்லை விவசாய கல்லூரியில் படித்து ஐஏஎஸ்க்கு தேர்வு எழுதுறதுக்கு ஐந்து முறை முயற்சி செய்து ஐந்தாவது முறை பற்றி பற்றி ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கிறார் அவருடைய அந்த தன் வரலாறை நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் பனையடின்னு பேர் என்சிபி கட்சி வெளியிட்டு இருக்காங்க படிக்கும் போது என்னென்னா சாதாரணமா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட நம்ம சோர்ந்து போயிடும் பாருங்க தன்னம்பிக்கையோடு உழைத்தால் வெற்றி பெறலாம் அந்த நாவல் நமக்கு சொல்லுகிறது அந்த நாவல் அதை படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு கவிதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஐயா கல்யாண்ஜி ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பாங்க இன்னும் ஒரு ஒரு மரத்துல எறும்பு ஏறுது இதான் காட்சி இத காட்சி அவர் எழுதுறார் இன்னும் ஒரு முறை ஏற தொடங்கிவிட்டது எறும்பு ஒன்றுமே சொல்லவில்லை மரம் இதுதான் கவிதை இதுதான் கவிதை சொல்லக்கூடிய காட்சி என்ன தெரியுமா எறும்புக்கு தொழில் ஏறது தான் மரம் எவ்வளவு பெருசு தெரியாது மேல வரைக்கும் போயிட்டு கீழே வருது திரும்பவும் ஏறுது பாருங்க இந்த உலகத்தில் முயற்சியை நீ கை கொண்டு மேலும் மேலும் உயர்ந்து கொண்டே இருந்தால் இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து கொண்டு ரசித்து கொண்டு இருக்கும் என்பதை அந்த கவிதையின் மூலமாக நான் ரசிக்கிறேன் என்னன்னா கவிதை ரெண்டு வகை தாங்க நமக்கு ஒரு பிரச்சனை சிக்கல் இந்த மாதிரி எது வந்தாலும் சரி அது வரும் போதெல்லாம் ஒண்ணு நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்கள்ட்ட பேசி அதை பகிர்ந்து ஆறுதல் தேடிக்குவோம் யாரோ ஒருத்தருடைய கையை பிடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியும் ஒரு நிறைவும் ஒரு மன அமைதியும் வருது பாருங்க இது ஒண்ணு இன்னொருத்தர் என்ன மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளருடைய கவிதையையோ இல்ல கட்டுரையோ இல்ல சிறுகதையையோ நாவலையோ படிச்சு பார்ப்போம் ஐயா வண்ணதாசனுடைய சிறுகதைகளை எல்லாம் படிக்கும் போது மனசுக்கு ஒரு நிறைவும் நிம்மதியும் வரும் பாருங்க அதுதான் இலக்கியம் தரக்கூடிய ஆற்றல் இங்க நடிகர் பார்த்திபன் ஒரு புத்தகத்துல ஒரு செய்தி எழுதியிருக்கார் அவர் மனசு ஒடிஞ்சு போய் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கும் போது ஒரு கவிதையை படிச்சு ஆறுதல் அடைந்தாராம் அது கல்யாண்ஜியுடைய கவிதை அந்த கவிதையை நான் சொல்றேன் ரொம்ப சாதாரணமான கவிதை தான் இருந்து என்ன ஆக போகிறது செத்து தொலைக்கலாம் செத்து என்ன ஆக போகிறது இருந்து தொலைக்கலாம் இதுதான் கவிதை இந்த கவிதையை படிச்சு ஒரு கவி ஒரு கலைஞனுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் என்றால் அதுதான் உண்மையான கவிதை இதுக்கு விளக்கமோ கோலார் நோட்ஸோ தேவையில்லை நீங்க பேசிக்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை ரசிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி வருது பாருங்க அந்த மகிழ்ச்சி அந்த உற்சாகத்தை நாம கைதட்டி ரசிக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியை தவற விட்டோம்னா வீட்டில் போய் யோசிச்சுக்கிட்டு நல்லதா ஒரு செய்தியை நடுவர் சொன்னாரு நாம கைதட்ட தவறிட்டோமேனு வீட்டில் போய் தட்ட முடியாது இந்த இடத்துலேருந்தே கைதட்டி ரசிக்கணும் அதுதான் நமக்கும் மகிழ்ச்சி கேட்கிறவங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் ஒன்று விஷயம் நீங்க திருநங்கைகள் அந்த இறைவன் படைப்பில் ரொம்ப ஒரு ஒரு நம்ம வருந்தக்கூடிய ஒரு படைப்பு அதை பற்றி முதன் முதலில் எழுதியவர் ஐயா காமராஜன் என்கின்ற கவிஞர் நான் காமராஜன் எழுதினார் சந்தி பிள்ளைகள் அல்ல இவர்கள் சந்ததி பிள்ளைகள் எழுதினார் இந்த கவிதையை படிக்கும் போது கூட எனக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுல திருநங்கைகளுக்கு மேல ரொம்ப ஒரு அனுதாபம் மரியாதை எல்லாம் வரல இப்ப சமீபத்தில் திருநங்கைகளே சில நூல்கள் எழுதுறாங்க லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா அவங்க வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க நான் வித்யா அதுக்கு அந்த நூலுடைய பேரே அதுதான் 
அதை படிக்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு புத்தக கண்காட்சியில இருந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை வாங்கிட்டு வந்து இரவு அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிச்ச சத்தியமா சொல்றேன் அந்த புத்தகத்தை என்னால கீழே வைக்கவும் முடியல தூங்கவும் முடியல அழுதுகிட்டே இருந்தேன் திருநங்கைகள் சமூகத்தில் எவ்வளவு அவமானத்தை சந்திக்கிறார்கள் எவ்வளவு வருத்தம் அந்த ஆபரேஷன் ஒண்ணு செய்வாங்க இல்ல அது ஆந்திராவில் பண்றாங்க அது பண்ணும் போது அவங்க படுற வேதனை மும்பைக்கு போய் அவங்க பட்ட கஷ்டம் குடும்பம் அவர்களை துரத்தியது இவ்வளவுக்கும் அவர் தமிழ் இலக்கியத்தில் பட்டம் பெற்றவர் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றவர் அவருடைய பேர் சரவணன் இப்படி இந்த செய்திகளை எல்லாம் படிக்கும் போது அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து எங்க திருநங்கையை பார்த்தாலும் கையெடுத்து கும்பிடணும்னு தோணுதுங்க அதுதான் ஒரு எழுத்து தருகிற அற்புதமான ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் தான் இருக்கவங்க நீங்க நீங்க சொன்ன அதே விஷயத்த ஒரு ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் சொல்றாங்க இந்த பால் திரிகிறது தானே அந்த திருநங்கையெல்லாம் பால் திரிந்தது பாலின் குற்றம் அன்று அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையின் சாரம் மிகச்சரியாக சொன்னதுனா ஒரே வார்த்தையில சொல்ல அன்பு தானங்க அன்பு தான் உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் எவ்வளவோ இலக்கியங்கள் சொல்லுது அதை நம்ம நெல்லையினுடைய கலாப்பிரியா ஒரு காட்சியா பதிவு செய்து இருக்கிறார் ஏன்னா நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்தும் மழை அந்த நல்லார் யார் கேள்வி வரம் இல்ல அந்த நல்லாருங்கிற அந்த ஒரு சம்பவத்தை அவர் அழகா சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு பூ விற்கிற அம்மா அந்த அம்மாட்ட ஒரு குழந்தை பூ வாங்க வருது இதுதான் காட்சி இந்த காட்சி அவர் சொல்றார் நூறு பூ தாங்க எனக்கு குழந்தைக்கு எண்ணாமல் பத்து கண்ணிகள் அதிகமாக விட்டு நரைக்கி தரும் பெண்ணுக்காக பெய்கிறது மழைன்னு எழுதுனார் யோசிக்கவே இல்லை அது கேட்ட தருணமும் கைகளில் எண்ணுகிற தருணமும் ஒரே தருணம் தான் அந்த நேரத்தில் இதயத்தில் அன்பு சுரக்கிறது அந்த அன்பு அப்படியே அவர் நூறு ஒரு பத்து கண்ணி அதிகமா கொடுக்குற பாருங்க இந்த அன்பை சொல்லுகிற போதுதான் இருக்கும் நீங்க அன்புக்காக ஒரு தி ஜானகி ராமன் அற்புதமான ஒரு சிறுகதை சிலிர்ப்புன்னு எழுதியிருப்பார் சிலிர்ப்பு பெரியவங்க நிறைய படிச்சவங்க நீங்க நிறைய இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அந்த சிலிர்ப்பு சிறுகதை ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான் ஒரு 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 சிறுவன் அவங்க அத்த வீடு பெங்களூர்ல இருக்கு அத்த வீட்டுக்கு போறான் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் உள்ளது கோடை விடுமுறைக்காக போயிட்டு அவனை அவங்க அப்பா ட்ரெயின்ல அழைச்சிட்டு வர்றான் அந்த ட்ரெயின்ல நடக்கிற காட்சி தான் சிலிர்ப்புங்கிற சிறு சிறுகதையினுடைய காட்சி அவனை அழைச்சிட்டு வரும்போது சின்ன பையன் அப்பா கூட வர்றாரு ஏழை குடும்பம் அவங்க அத்தை வீட்டுல கொஞ்சம் வசதியானவங்க ட்ரெயின் ஏற்றி விடுறதுக்கு மாமா வர்றார் மாமா விட்டு அந்த பையன் கேட்பான் மாமா மாமா எனக்கு ஆரஞ்சு பழம் வாங்கி தரான் மாமன் கேட்காதது மாதிரியே நின்னுக்குவான் கேட்காத மாதிரியே நின்னுட்டான் பையன் மனசுல வருத்தம் திரும்பவும் சொல்லுவான் அவன் கேட்காதது மாதிரியே நின்னுக்குவான் ட்ரெயின் கிளம்பிடும் அந்த அப்பாட்ட புலம்பிட்டே வருவான் நான் கேட்டேன்ப்பா கேட்டேன் இல்லப்பா அவர் கேட்டிருக்கா அந்த ட்ரெயின் சத்தத்துல இல்லப்பா அவருக்கு நல்லா கேட்கும்படியா தான் கேட்டேன் வாங்கி தரல இல்லன்னு போருடா அடுத்ததுல ட்ரெயின்ல ஆரஞ்சு பழம் வரும்போது வாங்கி தர்றேன்னு அப்பா கையில இருந்த காசை வச்சு வாங்கி கொடுக்கிறார் அதை அப்படியே கையிலே வச்சிருக்கிறான் ஆரஞ்சு பழத்தை கையிலே அந்த பையன் வச்சிருக்கிறான் அடுத்த நிறுத்தத்துல ஒரு குடும்பம் ஏறுது ஏறி முன் இருக்கையில பக்கத்துல இருந்த சீட்ல உட்கார்ந்து ஒரு குடும்பம் கூடவே ஒரு சின்ன பொண்ணு வருது அந்த சின்ன பொண்ணு அவங்க பிள்ளைல ஒரு ஏழை குடும்பத்துல இருந்து வீட்டு வேலைக்காக கல்கத்தாவுக்கு அனுப்புறதுக்காக அந்த குடும்பம் கூட்டிட்டு வருது அந்த குடும்பத்தோட வறுமை நிலைய உருக்கமா எழுதியிருப்பார் தி ஜானகிராமன் அந்த செய்திய இவங்க இந்த அப்பாவும் மகனும் கேட்கிறாங்க இன்னும் அடுத்த நிறுத்தத்துல சாப்பிடுறதுக்கு நிப்பாட்டுறாங்க அந்த சின்ன பொண்ணு இந்த பையனுக்கு சாப்பாடு எடுத்து அம்மா ஊட்டுறது மாதிரியே ஊட்டி விடுது தண்ணியும் கொடுக்குது அவர் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அன்பால் நெருங்கிட்டாங்க என்ன நாலஞ்சு ஸ்டாப்பு வந்துருச்சு நாலஞ்சு ஸ்டாப்பு தாண்டி இவங்க இறங்குற இடம் வருது இறங்கும் போது அந்த வீட்டு வேலைக்கு போற அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு அவங்க அப்பா கையில ஒத்த ரூபாய் தான் இருந்தது அந்த ஒத்த ரூபாய் எடுத்து அந்த பொண்ணு கையில கொடுத்துட்டு அவர் இறங்குனார் இந்த பையன் இறங்க வந்தப்போ என்ன நினைச்சான்னு தெரியாது கையில இருந்துச்சு பாத்தீங்களா ஆரஞ்சு பழம் அப்படியே எடுத்து அந்த பொண்ணு கிட்ட கொடுத்துட்டு இறங்கிட்டான் எதிர்பார்ப்பு ஏக்கம் ஆசை இவை எல்லாவற்றையும் விட ஒரு பெண்ணிற்காக செய்கிற அன்பும் அந்த கருணையும் தான் முக்கியம் என்பதை அதை படிக்கும் போது ஒரு சிலிப்பு வரும் அதுதான் தலைப்பு எனவே எனவே ஒரே ஒரு செய்தியோட நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் நடுவர் அவர்களை என்னன்னா இந்த இதோட தொடர்புடைய ஒரு ஒரு கு அழகிரி சாமி அன்பளிப்புன்னு ஒரு சிறுகதை எழுதியிருப்பார் குழந்தைகளுடைய மனநிலையை பற்றி அந்த அன்பளிப்பு சிறுகதையில ஒரு 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 செய்தியை சொல்லுவார் குழந்தைகள் எப்படி நம்மளோட பழகுவாங்கன்னு நாம எல்லாம் குழந்தைகளை பார்த்த உடனே 
குழந்தை மாதிரியே விளையாடுவோம் குழந்தை மாதிரியே பேசுவோம் குழந்தை மாதிரியே நடிக்க ஆரம்பிச்சுவோம் நம்முடைய நடிப்பிலும் விளையாட்டிலும் ஒரு குழந்தை உணர்ச்சியும் ஒரு விளையாட்டு உணர்ச்சியும் இருக்கிறது ஆனால் குழந்தைகள் அப்படி விளையாட்டு உணர்வோடு நடந்து கொள்வதில்லை குழந்தைகள் உண்மையிலேயே அன்பு செலுத்துகிறார்கள் எழுதுவார் இப்ப குழந்தையின் அன்பையும் மனிதர்களினுடைய அன்பையும் மிகச்சிறப்பாக பதிவு செய்யக்கூடிய எத்தனையோ இலக்கியங்கள் இருக்கிறது கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய அன்பை பற்றி எழுதுகிற போது அற்புதமா ஒரு கவி கவிதை எழுதுவார் இந்த உலகத்தின் மிகச்சிறந்த புகைப்படம் மனைவி குழந்தைகளை பிரிந்து வெளிநாட்டில் உழைத்து தேய்பவனின் பர்சில் இருக்கிறது என்று எழுதுவார் இதுதான் உண்மையான அன்பு காலங்கள் கடந்தாலும் தூரங்கள் இருந்தாலும் அன்பால் உறவுகளும் மனிதர்களையும் இணைப்பதுதான் இன்றைய இலக்கியத்தினுடைய வெற்றி அதுதான் நமக்கு தேவை வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் நடுவர் அவர்கள் தீர்ப்பை சொல்வதற்கு நம் இடையில் குறுக்கிட்டு மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் இப்பொழுது சொற்பொழிவாளர்களுக்கு பொண்ணாடையை <laughs> 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 கட்டிக்கிட்டு குளிக்கவும் முடியாது தலை தோட்டம்னா மண்டையெல்லாம் பொட்டி போயிடும் நான் கூட சொன்னேன் இப்படி பொன்னாடையை பொறுத்து ஒரு பொன்னாடையை கூட கொடுக்குங்க அதுக்காவது ஒரு பயன் இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டு போகிறாங்க பட்டிமன்றத்தினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ராஜகுமாருடைய பேச்சு ரொம்ப அற்புதமான பேச்சு ஒரு நல்ல பேச்சாளனை நிறுத்துங்கள் என்று சொல்வதை விட கொடுமையான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு குழந்தையை கழுத்தை பிடித்து நெறிப்பதை போல அவ்வளவு அற்புதமான சில இலக்கியம் என்ன செய்யணும்னா நமக்கே தெரியாமல் மனசுக்குள் இருக்கிற மர்ம குகைகளுக்குள் வெளிச்சம் பாய்ச்ச வேண்டும் நமக்குள் இருக்கிற அன்பை மனிதத்தை நேர்மையை வெளியே கொண்டு வருவதுதான் ஒரு நல்ல இலக்கியம் சொல்றாரு பாருங்க கந்தர்வன் எழுதியிருப்பார் இங்க சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இனி யாருமே வரமாட்டார்கள் என்று தெரிந்து கூட ஒரு பூவி இருக்கிற சகோதரி உட்கார்ந்திருப்பார் கந்தர்வன் எழுதியிருப்பாரு இரவு பதினோரு மணி கடைசி பஸ்ஸுக்கு தாமதமாக கூலி வாங்கி கொண்டு வருகிற கணவனை யாரோ ஒரு கணவனுக்காக காத்திருக்கிறார் அந்த பூக்காரி என்று எழுதுவார் ஒரு வேலை தன்னுடைய மனைவியை நினைத்து கொண்டு இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் அலைந்து திரிந்து முதலாளியிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி சம்பளம் வாங்கி கொண்டு வருகிற ஒரு கணவன் தன் மனைவிக்கு வாங்கி போவான் என்கிற நம்பிக்கையில அந்த பூக்களும் வாடி போயிருக்கும் அவருடைய முகமும் வாடி போயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இன்னமும் கூட விருதுநகர் பேருந்து நிலையத்தில் நான் சமீபத்தில் தான் படித்தேன் கடையை சாத்தி விட்டு வருகிற பொழுது இரண்டு மாலைகளை ஒரு அந்த பூக்கடைக்காரர் தொங்க விட்டு போகிறார் எதற்கு ஒருவேளை நள்ளிரவிலே அண்மை கிராமங்களிலே ஏதாவது துக்கம் நடந்தால் பூக்கடை இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே வருகிறவர்கள் அந்த கடைசி மரியாதையை செலுத்த மாலை இல்லாமல் போய்விடக்கூடாதே என்பதற்காக இரண்டு மாலைகளை தொங்க விட்டு போகிறார் இது ஏதோ அன்றைய சங்ககால செய்தி அல்ல இன்றைய செய்தி அந்த இரண்டு மாலைகள் தான் இந்த பூமியை இன்னமும் ஈரமாக வைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப அருமையாக பேசியிருக்கார் புதுமை பித்தன் உண்மையில இந்த ஆண்டு வழக்கமாக வந்து புத்தக திருவிழாவில் வந்து கல்கி தான் முதலிடத்தில் இருப்பார் 
பொன்னியின் செல்வனும் சிவகாமியின் சபதம் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஆண்டு சென்னை புத்தக காட்சியில் இந்த மண்ணிலே பிறந்த புதுமை பித்தன் முதலிடத்துக்கு வந்தார் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப விலை குறைவாக கொடுத்தார் நூறுரூவா தான் பரவாயில்ல புதுமை பித்தனை கூட மலிவாக கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் அவருடைய விலை மலிவு தான் ஆனால் புதுமை பித்தன் ஒருபோதும் மலிவு கிடையாது நினைச்சு 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 யா ஏ யார் யானே ராட்சசனாக்கியையா செல்லம்மா ஒரு கதை போதுமையா ஒரு நாள் கழிந்ததுன்னு எழுதியிருப்பாரு கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் சாப விமோச்சனம் கயிற்றரவு எவ்வளவு வறுமையோடு போராடி கொண்டே இவ்வளவு கதைகளை அந்த விருதாச்சலம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறார் செல்லம்மா கதையை படிக்கிற பொழுதெல்லாம் ஒரு நாள் கழிந்ததுங்கிற கதையை படிக்கிற பொழுதெல்லாம் சொல்லிட்டே போனாங்க அழகிரி சாமி சாதாரண ஆளா இன்னைக்கு கூட நம்பி படிச்சு பாருங்க வெறும் நாயல்லன்னு ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு டாக்டர் அவன் வீடு அங்க அந்த அது நாய் படிங்க நாய்கள் ரொம்ப மனுஷனுக்கு நெருக்கமானவை நம்முடைய நிறைய பழக்கங்கள் நாய்க்கு இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் சொல்வார் நீங்க கவிக்கு அப்துல் ரகுமான் என்ன சாதாரண ஆளாங்க அவர் தான் சொல்வாரு எங்கேயும் தனிமையில் இருக்க முடியவில்லை ஏன் தனிமை கூடவே இருக்கிறது மாதிரி எங்கும் தனியாக இருக்க முடியல ஏன்னா தனிமை என் கூட இருக்கிற எப்படி தனியாக இருக்க முடியும் நீ அவருடைய தீபங்கள் தலைகீழாய் தொங்கும் இந்த கலியுகத்தின் எழுதியிருப்பார் அந்த மண்டப பெங்கும் போலி நலன்களின் கூட்டம் கையில் மாலையோடு குருட்டு தமையார் தேர்தல் முறையை பற்றி சுயமர மண்டப பெங்கும் போலி நலன்களின் கூட்டம் கையில் மாலையோடு குருட்டு தமையதின்னு எழுதியிருப்பார் சொல்லிட்டே போலாங்க இப்ப பட்டிமன்றத்தினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கான் அன்றைய இலக்கியமே என்று பேசுவதற்கு முழு தகுதி கொண்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் நல்ல தமிழ் அறிஞர் இப்ப கூட நிறைய இலக்கிய பட்டிமன்றங்களை இலக்கிய ஆய்வு பட்டிமன்றங்களை நடத்துகிறார் இப்ப நடக்கிற பழங்களை இலக்கியத்தை பிடிச்சு ஆஞ்சு விட்டுறாங்க கனி இடையேறிய சுளையும் முற்றல் களையிடையேறிய சாரும் நனி பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிடு குளிரிட நீரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சு பாகிட ஏறிய சுவையும் இனி என என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் பொருளை நெல்லை புத்தக திருவனுடைய நிர்வாகத்தினுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற நடுவர் நகைச்சுவை நாவலர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே இரண்டு அணிகளிலும் பேசி அமர்ந்திருக்கிற அறிஞர் பிறப்புகளே இந்த நேரத்திலும் இவர்கள் ஏதாவது நல்ல செய்தி சொல்ல மாட்டார்களா என்று அன்போடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற நெல்லை சீமையின் அன்பு சொந்தங்களே நெல்லை சீமைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை பழங்காலத்திலிருந்து உண்டு பாரதி அப்பொழுதெல்லாம் ஒன் ஒன்றாக இருந்த நெல்லை மாவட்டம் தானே இன்று இருக்கிற பெருமை என்னவென்றால் தமிழ்நாட்டிலேயே மிக அதிகமான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர்கள் இருப்பது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தான் எனவே அந்த நம்பிக்கை தான் எதிரே இருப்பவர்களை பார்த்து என்னை பேச வைக்கிறது நடுவர் அவர்களே நமக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு மரபு உண்டு உலகம் முழுவதற்குமே மரபு உண்டு அதுதான் மரபு என்பது மாறுவது மாற்றினாலும் திரும்ப அதுவே தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் உலகில் பல மொழிகள் அப்படி இல்லை அதுதான் நம்முடைய பெருமையே ஏசு பேசிய ஈபுரு மொழி இப்பொழுது வழக்கில் இல்லை புத்தர் பேசிய பாலி மொழி இப்பொழுது வழக்கில் இல்லை காளிதாசன் காவியம் பாடிய சமஸ்கிருதம் எப்போதுமே வழக்கில் இருந்ததில்லை அலெக்சாண்டர் பேசிய கிரேக்க மொழி வழக்கில் இல்லை சாக்ரடிஸ் பேசிய இந்த மொழிகள் எல்லாம் அழிந்த பிறகும் தமிழ் இருக்கிறது என்றால் தமிழின் பெருமை உண்மையில் தொன்மை அல்ல தொடர்ச்சி தான் மூவாயிரம் ஆண்டு காலமாக தொல்காப்பியன் பேசிய அந்த சொற்கள் இன்றைக்கு என் பேத்திக்கு பேசினாலும் புரிகிறது என்றால் தமிழின் பெருமை இந்த மரபின் தொடர்ச்சி என்பதை முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வைகை புயல் வடிவேலு அலப்பரம் ஒரு வார்த்தை பேசுறார் அது சங்க தமிழிலிருந்து வந்த சொல் அலர் பறை அலர் என்றால் ஒன்றை பத்தாக எடுத்து சொல்வது பறையடித்து சொல்வது போல அதுதான் அலர் பறை அதை அலப்பறை என்று நல்ல தமிழில் இன்றைக்கு சென்னை தமிழில் வைகை புயல் வடிவேலு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒழுக்கம் என்று பொருள் 
அந்த ஒழுக்கத்திலிருந்து மாறியவனை முல்லை மாறி என்று இன்றைய தமிழ் வழங்குகிறது எனவே தமிழுக்கு நீண்டரிடைய மரபு உண்டு அது தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் என்றுதான் முதலில் நான் சொல்ல வருகிற கருத்து முடிச்சவிக்க கூட நல்ல வார்த்தை தான் ஆமா ஏன்னா ஒண்ணு இல்ல அந்த காலத்துல எல்லாரும் வந்து இந்த முடிச்சுல தானே போட்டு வச்சிருந்திருக்காங்க அதை ஆட்டைய போடுறதுதான் முடிச்ச விக்கின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்ப பிக் பாக்கெட் போடுறாங்களே இவர் முடிச்ச விக்கி முல்லை மாறினா முல்லைத்தனிலிருந்து மாறிவிட்டான் முடிச்ச விக்கினா அடுத்தவங்க ஆசை இந்த ஆட்டைய போடுறதுங்கிறது எதுவும் இருந்துச்சு நம்ம அதிகமா திருடினது ஆடு தான் ஆடை திருடி இருக்காங்க அப்படியே ஆட்டைய போட்டான் அப்படித்தான் எல்லாமே தொடர்ச்சியும் தானே நடுவர்களை உங்களை கூட நல்ல முடிச்ச விக்கி என்று சொல்லலாம் பல நல்ல விஷயங்களை முடிந்திருப்பதை மறைந்திருப்பதை அவிழ்த்து அவிழ்த்து நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதும் இதுதான் தமிழின் பெருமை இம்சை அரசை இருபத்தி மூணாம் பிடிக்காசியில் பாராட்டின மாதிரில் இருக்கு நடுவரவர்களே ஒண்ணு இல்ல இன்றைக்கு நாம் புரியாமல் இருக்கிறோமே தவிர உண்மையில் மரபின் தொடர்ச்சியாகத்தான் நாம் வாழ்ந்து ஊழல் என்ன ஊழல் விதிக்கு மாறானது இது எங்க இருக்கு தெரியுமா திருக்குறள் இருக்கு ஊழ் என்றால் விதி அது ஆண்டவனின் விதியாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அரசாங்கத்தின் விதியாகவும் வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த விதிக்கு மாறானது எதுவோ அது ஊழல் அப்படியானால் நம்முடைய தொடர்ச்சி நமக்கு தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கை என்ன என்னங்க வாழ்க்கையின் சாரம்னா மகாசுந்தரம் நண்பர் ராஜ் ராஜ்குமாரும் வேற மாதிரி பேசுனாங்க நான் சொல்ல வர வாழ்க்கைனா என்னங்க அவர் வந்து ஒரு பாட்டு பாடினார் கண்ணதாசன் பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை இது யார் எதுன்னு தெரியுமா கண்ணதாசன் ஆனால் இதனுடைய வித்து எங்க இருக்கு தெரியுமா சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகம்ங்கிறது வாழ்க்கைங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல நீ பயந்துக்காத எல்லாமே கெட்டதா நடக்குதுன்னு நினைக்காத இது இப்படித்தான் இருக்கும் உண்டால் அம்மை உலகம் அப்படிங்கிற படத்துல அவர் சொல்றாரு இன்னாது அம்மை உலகம் இந்த உலகம் ரொம்ப பொல்லாதது எப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்னாது அம்மை உலகம் இனிய காண்க அதன் இயல்பு உணர்ந்து ஒரே நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போகிட்டே இருக்கு இதுதான் வாழ்க்கையின் சாராம்சம் சொன்னீங்களே நமக்கு வருகிற கெட்டதெல்லாம் மாறிவிடும் இதுவே நிரந்தரமாக இருக்காது நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு போ பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வச்சுக்க கொரோனாவை தவிர கொரோனா மட்டும்தான் பாசிட்டிவா வந்தா பயந்தோம் மற்றபடி வாழ்க்கையை நீ பாசிட்டிவா எடுத்துக்கன்னு சொன்னது பழந்தமிழ் இலக்கியத்தின் சாரம் அது போல நீங்க வந்து அடுத்த நீங்க சொன்னீங்கல்ல அடுத்தவனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படாதது ஒரு வாழ்க்கையே அல்ல தனி மனித வாழ்க்கை என்பது மிருகங்களோடு சேர்ந்து விலங்குகளோடு சேர்ந்து பூச்சி புல்களோடு சேர்ந்து ஏன் தேனீக்களோடு சேர்ந்து உலகம் மனிதனுக்கு மட்டுமானது அல்ல மற்றவனுக்காக வாழ்றதெல்லாம் வாழ்க்கைன்னு சொன்னது என்ன ஒப்புரவு அறிதல் ஒரு அதிகாரமே இருக்குங்க திருக்குறள்ல அந்த பத்தின் சாரம் என்னன்னா தனி மனித வாழ்க்கை என்று ஒன்று கிடையாது எல்லாரோடும் மற்றவன் நல்லா இருந்தா நாம நல்லா இதை கொரோனா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போகுது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்லா இருந்தாதான் நம்ம இருக்க முடியும் என்று கொரோனா சொன்னதை குரல் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறது நடுவர்களே ஒரே புத்தகமாக போட்டிருக்கிற நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒற்ற பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தால் ஏற்றும் கலியோடு அகம் புறம் என்று இத்திரத்தை எட்டு தொகை என்கிற எட்டு நூல் முருகு பொருளாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வளபதரை காஞ்சி மறுவினிய கோல நெடு நல்வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டின பாலை கடாத்தொடும் பத்து எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் சேர்ந்த பதினெண்டு மேற்கணக்கு நாலடி நான் மணி நாநற்பது ஐந்தனை முப்பால் கடுகம் கோவை பழமொழி மாமூலம் இந்நிலையே காஞ்சியோடு ஏறாது என்பவே கைநிலை ஆம் கீழ்கணக்கு இந்த பதினெண்டு மேற்கணக்கு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு முப்பத்தாறு நூலாச்சா சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இறையனாரக பொருள் முத்தொள்ளாயிரம் தொல் தொல்காப்பியம் இந்த நாற்பத்தி ஒரு நூல்கள் தான் உண்மையில் தமிழருடைய பழந்தமிழ் சொத்து இந்த சொத்திலிருந்து நாம் சாரம் எடுத்திருக்கிறோமா இல்லையா தொல்காப்பியத்தை பத்தி படிச்சு இப்ப என்ன ஆக போறதுன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அதுல இன்றைய கருவுற்ற பெண்களினுடைய பற்றிய அறிவியல் கருத்து கூட இருக்குங்கிறத நம்ம பேசி இருக்கமா படிச்சிருக்கமா சொல்லி இருக்கமா நீராடிய பின் ஈராறு நாளும் நீர்த்த அகன்று உகரா உரையார் என்மனார் புலவர் என்ன அர்த்தம்னா எப்பொழுது கருக்கொள்ளும் தெரியுமா பூத்த பின்னல் 
ஈராறு நாலு பனிரெண்டு நாள் இது எவ்வளவு பெரிய அறிவியல் நாம் படிக்கவும் இல்லை படிக்காதவர்களுக்கு சொல்லவும் இல்லை இது தொல்காப்பியத்தின் குற்றமும் இல்லை இதுதான் வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலின் முதல் படை ரெண்டாவது இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்து கேட்கிறேன் அஞ்சறிவு அஞ்சறிவு ஆறு அறிவு ஆறு அறிவு சொல்லி இருக்கோம்ல எத்தனை பேருக்கு இந்த அஞ்சறிவு என்னன்னு தெரியும் அதை தொல்காப்பியம் சொல்லி இருக்கிறது ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே தொட்டு பார்க்கிற அறிவு முதல் அறிவு அது எறும்புக்கு இது போன்ற எறும்பு போன்ற மிகச்சிறிய பிராணிகளுக்கு அந்த ஒரு அறிவு தான் இருக்கும் நந்தும் முரளும் ஓர் அறிவினவே இரண்டு அறிவதுவே அவற்றோடு நாவே வாய் மட்டும் இருக்கிற உடம்பு மட்டும் இருக்கிற ரெண்டு அறிவு உடைய உயிர்கள் இருக்கு அடுத்த பரிணாமம் மூன்று அறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே நான்கு அறிவதுவே அதனோட கண்ணே ஐந்து அறிவதுவே அதனோடு செவியே ஆறு அறிவதுவே அவற்றோடு மனநே நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே நடுவரவர்களே நான் ஒரு கேட்கிறேன் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்று உலக புகழ்பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானி ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்னு பேரு இந்தியாவில் பிறந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிருக்கிறார் இப்போ ஆனால் அவருக்கு கிடைத்த புகழ் உண்மையில் தொல்காப்பியனுக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டியது ஏனென்றால் ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்று சொல்லி அந்த ஒன்று அறிவு என்பது தொடு உணர்வு புல்லும் மரமும் ஓர் அறிவினவே என்று சொன்னவன் தொல்காப்பியன் நமக்கு தெரியல தாவரத்துக்கு உயிர் உண்டு முதல்ல சொன்னவன் தமிழன் தான் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்தா நோவல் பரிசு கொடுத்திருப்பாங்க தமிழ் எழுதினா லூசல் விட்டு போயிட்டாங்க இதே மாதிரி நவீன குடும்பம் ஒன்று இருக்கு மின்னஞ்சல் கண்டுபிடித்தவன் தமிழில் சிவா பிள்ளை ஐயா பிள்ளை என்கிற ஒரு தமிழர் இன்றைக்கும் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் இமெயில கண்டுபிடிச்சது அவர் ஆனால் தமிழ்ல மின்னஞ்சல் இல்லைன்னு நம்ம பிள்ளைங்க நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழிலும் இருக்கு இப்படி தெரியாததுனாலேயே நம்முடைய சாரம் என்ன நம்முடைய மரபு என்ன நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்று தெரியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை சொல்வதற்காகத்தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் சொன்னால் நேரமாக இருந்ததற்காக தமிழின் சாரமாக இருக்கிற திருக்குறளை மட்டும் நான் ஐந்து நிமிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் திருக்குறளுடைய வடிவம் மனித வாழ்வின் வடிவம் அறம் செய்து பொருள் ஈட்டி இன்பமாக இரு இதுதான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை வடிவத்தில் பிரித்தவர் இதற்குடைய எண்ணிக்கையை பாருங்கள் அறத்து பாலுக்கு முப்பத்தி எட்டு குரல் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் பொருட்பாலுக்கு எழுபது அதிகாரம் இன்பத்து பால் என்கிற காமத்து பாலுக்கு இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் என்றால் இதை மூன்றையும் வகுத்து பார்த்தால் கால் பங்கு நீ காமத்தோடு இரு அதற்கு மேல் இரண்டு மடங்கு நீ பொருளோடு வாழு அதற்கு அடிப்படையாக ஒரு முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் மூன்றில் ஒரு பங்கை உன் அற வாழ்க்கையாக அமைத்துக் கொள் என்று சொல்லாமல் சொன்ன இதுதான் வாழ்வின் சாரம் இது புரியாதவனுக்கு இன்னும் உள்ளே போய் சொல்கிறார் காமம் என்பது இன்றைக்கு இருக்கிற பொருளில் அல்ல மலரினும் மெல்லிது காமம் என்றார் அந்த காமத்து பாலை மிக நுட்பமாக இரண்டாக பிரித்தார் களவியல் கற்பியல் களவியல் திருமணத்திற்கு முந்தைய காதல் அர்த்தம் கற்பியல் திருமணத்துக்கு பிந்தைய காதல் அர்த்தம் இது எப்படி பிரிச்சார் தெரியுமா ஏழு அதிகாரம் களவியலுக்கு பதினெட்டு அதிகாரம் கற்பியலுக்கு ஏன் ஏனென்றால் நம்மால் விட்டா வாழ்நாள் முழுசும் காதலிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் டே அப்படி இல்ல மூணுல ஒரு பங்கு காதலி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு பொண்டாட்டிய காதலி என்று சொல்லாமல் சொல்லி இருப்பது இன்னொரு நுட்பம் தெரியுமா நடுவர்களே அகத்துல அகத்தினை இல்ல குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு ஐந்து திணை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு திணை இருக்கு கைக்கிளை என்கிறது ஒண்ணு பெருந்திணைங்கிறது ஒண்ணு இந்த கைக்கிளையும் பெருந்திணையும் திருக்குறளை கிடையாது ஏன் கிடையாது என்றால் அது நிறைவான காதல் அல்ல நிறைவான காதலை மட்டும் எடுத்துக்கொள் என்று திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் வாழ்க்கையின் சாராம்சம் அதுதான் ஏன் கைக்கிளை இல்லைன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற இலக்கியத்தில் ஒரு சினிமா பாட்டு ஒண்ணு வந்திருக்குல்ல நான் பார்த்துட்டு போனாலும் பார்க்காம போனாலும் பார்த்துக்கிட்டே அவ தான் பார்க்க மாட்டேங்கிறல்ல அவ எதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துக்கிட்டு தெரியல அதோட வாழ்க்கைன்னு கேட்கிறாரு கைக்கிளை அல்ல வாழ்க்கை பெருந்தனையும் அல்ல ஏன் பொருந்தா காதல் ஏதோ ஒரு வகையில பொருந்தாம இருந்துன்னா அது வாழ்க்கை அல்ல அது காதல் அல்ல என்று சொல்லாமல் சொல்லுகிறார் ஆனால் தமிழ் இலக்கியத்தின் சாராம்சத்தில் பெருந்திரைக்கு ஏன் தெரியுமா பெருந்திரை பேரு வச்சா வயசுலயோ சமூக அந்தஸ்திலையோ நிறத்திலேயோ குணத்திலேயோ ஏதோ ஒண்ணுல பொருந்தாமல் இருப்பது பெருந்திரை ஏன் அதுக்கு பெருந்திரை பேரு வச்சான்னா பெரும்பாலும் அப்படித்தான் உலகம் முழுவதும் இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது எல்லாம் தான் வாழ்ந்து உலக பொது மறை அல்ல உலக பொது முறை பொது மறை மறை என்றாலே மறைந்திருப்பது அது அல்ல இது உலக பொது முறை எனவே திருக்குறளின் சாராம்சத்தை மட்டுமே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைய வாழ்க்கைக்கான அத்தனை வாழ்க்கை முறையையும் இல் அறமாக தந்து 
அறம் என்றால் பொருள்களை கொடுப்பதல்ல ஈத்து வக்கும் இன்பம் என்று அவரே சொல்லியிருந்தாலும் மனத்துக்கண் மாசு இள நாதல் அனைத்தரன் என்று சொன்ன அதுதான் வாழ்க்கையின் சாரம் இவ்வளவும் சொல்லி நான் நிறைவாக சொல்ல விரும்புவது ஒரு நீண்ட நெடிய மரபு தமிழுக்கு இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரே ஓசையில் எத்தனை கவிஞர்கள் எத்தனை பாவலர்கள் தொடர்ந்து பாடியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் உறங்குகின்ற கும்ப கண்ண உங்கள் மாய வாழ்வெல்லாம் இறங்குகின்ற தின்று கான் எழுந்திராய் எழுந்திராய் இது கம்பன் நட்ட கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முனமன் என்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதரா நட்ட கண்ணும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சத்துவம் கரிச்சுவை அறியுமோ இதே ஓசையில் பாரதி வருகிறான் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே உச்சி மீது வானிணிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அதை பாரதிதாசன் தொடர்கிறான் நடவு செய்த தோழர் கூலி நாளனாவை ஏற்பதும் உடல் உழைப்பில் ஆத பேர்கள் உலகை ஆண்டு உலாவலும் கடவுள் ஆணை என்று உரைத்த கயவர் கூட்டம் மீதிலே கடவுள் என்ற கட்டறுத்து தொழில் உடார ஏவுவோம் அதை பார் பாட்டுக்கோட்டை இன்னும் தொடர்கிறான் நெஞ்சு இறைப்பு இழந்த போது நீதி கேட்க அஞ்சிடும் வஞ்சகற்கும் அஞ்சிடும் இந்த இந்த ஓசையை அதிகம் பிரபலமாகாத ஒரு சர்வதேச பாடல் சொல்கிறது பட்டினி கொடுஞ்சிறைக்குள் பதறுகின்ற மனிதர்கள் பாரில் கடையரே எழுங்கள் வீறு கொண்டு தோழர்கள் என்றார் நமக்குள் நம்மை எரியாமல் நம் தந்தை இருக்கிறார் நமக்குள் நம்ம எரியாமல் நம்முடைய தாத்தல் இருக்கிறான் பாட்டி இருக்கிறாள் முன்னோர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை போல சங்க புறவர்கள் நமக்குள் இருக்கிறார்கள் வள்ளுவன் நமக்குள் இருக்கிறான் பாரதி நமக்குள் இருக்கிறான் இந்த மரபுகள் தான் நம்முடைய மனித வாழ்க்கையின் சாரத்தை நமக்கு புரிய வைக்கின்றன இந்த மரபுகள் இல்லாமல் நாம் இல்லை என்பதை மட்டும் என்னுடைய கருத்தாக சொல்லி வாய்மொழி கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றியையும் வாய்ப்பளித்த தொடர்களுக்கு வணக்கத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த நாலு பேருக்கு நன்றின்னு ஒரு பாட்டு பாருங்க எம்ஜிஆர் அது கடைசியா தூக்கிட்டு போறது அதெல்லாம் கூட அவசியம் இல்லை எல்லாமே வந்து வாழ்க்கை மாறி இருப்பது போலவே இறுதி சடங்குகளும் மாறிவிட்டது ஆனா சிலது மாரளங்கிறது என்ன தெரியுமா அந்த காலத்துல எங்கேயாவது கொண்டு போறதுக்கு மயானகர் தூக்கிட்டு போறது தூக்கிட்டு தான் போயிருக்காங்க ஆனா இப்ப ஆம்புலன்ஸ்ல படக்குன்னு கொண்டு போயிடுறாரு ஏன்னா இவ்வளவு ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக தான் அதுவும் இப்ப கொரோனால நேர ஸ்பீட் போஸ்ட்ல அனுப்பிடுறாங்க அது என்ன வேடிக்கைன்னா சுடுகாட்டுக்கு தான் போயிட்டு இல்லை எப்படியும் அங்கதான் போற அங்க போய் சொல்லுவான் எங்க அப்பா சீக்கிரம் அனுப்பிடுங்க அங்க போய் கொஞ்சம் ஆயிரம் ரூபா கூட கூட வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறதுல அவ்வளவு சந்தோ சந்தோ விரைவுபடுத்துறாங்களாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேடிக்கையா இருக்கு சிலது இந்த கொள்ளி வைக்கிறது கொள்ளி வைக்கிற சில இப்போ கூட ஆம்பளைங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு கொள்ளி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கலாம் ஏன்னா பிறந்த பச்சை பொண்ணு பிறந்தவொடனேயா கொள்ளி வைக்க போறான் உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்பெல்லாம் எலக்ட்ரிக் சூழ்நிலை வந்துருச்சு முறையாக மாநகராட்சியில் காசை கட்டி ரசீது வாங்கினா அவரே சுவிட்சை போட்டு விட்டுருவாரு சோழி முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் அதுவும் தத்தனேரி இதில் எங்களுக்கு நெருக்கமான தோழர் ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாரு அந்த பக்கம் நான் வண்டியில் போய்கிட்டு இருக்கேன் வாங்க தோழர் வாங்க தோழர் ஐயோ இரியா ஏன் அவசரப்படுறேன் கூப்பிடுற இடத்த பாருங்க இல்லை தோழர் வாங்க டீ சாப்பிட்டு போங்க விடியாதா டீ சூழ்நிலை இடத்துல வந்து டீ குடிக்க கூப்பிட்டு இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்லுவார்ல நீங்கள் தமிழ் எவ்வளோ அற்புதமான விஷயம் பாருங்க எல்லாம் ஒன்று தாண்டா பிறக்கிறது எல்லாரும் ஒன்று தாண்டா எலும்பு தோழியில் இலக்கம் இட்டு இருக்குதோன்னு கேட்குறாங்கல்ல சித்தர் ஏன்னா நம்பர் போட்டுருக்காங்களா பதினொன்றாம் நம்பர் பன்னெண்டாம் நம்பர் ஒன்றும் கிடையாது எலும்பு தோழியில் இலக்கம் இட்டு இருக்குதோ இதெல்லாம் புது கவிஞ நேற்று பட்டுக்கோட்டை பாடினார் யார் மேலே கீறினாலும் ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் எல்லாருமே பத்து மாதம்தான் இல்லையா நீ போய் பாருங்க மயான கரையில் அள்ளி எழு வீசப்பட்டிருக்கிற எலும்புகளில் இன்ன ஜாதி எலும்பு என்று எடுத்து விட முடியுமா யாராவது ஒரு பெரிய தலைவரை கூப்பிட்டு போய் அண்ணே நம்ம ஜாதி எலும்பாக பொறுக்குங்கன்னு சொன்னால் பொறிக்கிடுவாரா அது எவ்வளோ பெரிய பொறிக்கே வேணாலும் இருந்துட்டு போகிறாரு இல்லைங்களே பிறக்கிற பொழுது ஒன்றா தானே பிறக்கிறோம் நீங்கள் நெல்லை என் பையன் இங்கே தான் படித்தான் நெல்லை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆனால் பார்க்க போகிற பொழுது அங்கே இருக்கிற பிரசவ இதில் போய் பாருங்கள் எவ்வளவு பிரசவம் ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து போயிட்டே இருக்காங்களே ஆளுங்க பிறப்பு எவ்வளோ அற்புதமானது நீ சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஹெச்சில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அங்கே உள்ள பெண் துடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆண் இங்கே காப்பி வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் எல்லாேருக்கும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரசவம் ஆன பிறகு தாயை கொண்டாந்து முதல்ல போட்டுருவாங்க குழந்தைய கொஞ்சம் நேரம் சுத்தப்படுத்தி கொண்டாந்து போடுவாங்க அந்த நர்சம்மா கொஞ்சம் தூக்க கலக்கத்தில் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க புள்ள மாறிய கூட டோக்கன் கட்டி விட்டுருவாங்க பிள்ளைக்கு ஒரு டோக்கன் அம்மாவுக்கு ஒரு டோக்கன் தப்பி த
அம்பாசமுத்திரம் உள்ள இங்க பாபநாசம் போயிரும் பாபநாசம் உள்ள அம்பாசமுத்திரம் வந்துடும் அப்பவும் ரெண்டு கிளைக்கு போய் சொல்லலாம் அப்படியே அப்பனா உரிச்சு வச்சிருக்கு அதான் இங்க டோக்கன் பாய் போச்சு அப்புறம் அப்பனா உரிச்சு வச்சிருக்கு மனித வாழ்வு அற்புதமானதுங்க அது எதன் பெயராலும் குறிக்கப்படக்கூடியாது வாழ்க்கை எவ்வளவு புதுமைப்பித்தன் அழகிரி சாமி தோமூசி ஏன் எங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறாரே இப்ப சென்னை புத்தக கண்காட்சியில புதுமை புத்தனுடைய புத்தகம் மட்டுமல்ல திருநெல்வேலி நீர் நிலம் மனிதர்கள் என்று எழுதியிருக்கிற நாரும்பு நாதனுடைய புத்தகமும் கூட சென்னை புத்தக காட்சியில மிகப்பெரிய அளவு இருக்கு வாசிப்பின் ருசியை மனிதர் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் இதுக்கு புத்தக திருவிழான்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அருமையான பேர் ஏன்னா திருவிழாவில் பிள்ளைங்க காணாமல் பெறக்கூடாது ஆனா இந்த திருவிழாவில் நாம் காணாமல் போனால் நாம் கண்டடைவாதை கண்டு அடைவோம் என்று பொருள் இந்த திருவிழாவில் காணாமல் போயிடணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க போய் புத்தகத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இல்லை அந்த புத்தகங்கள் தான் உங்களை தேடிக்கொண்டிருந்தது இதுவரை அதை எடுத்து படிக்கிற பொழுதே உன்ன தாண்ட ஒரு வார்த்தை நல்ல வாசகண்டா படுறா அப்படின்னு புத்தகம் சந்தோஷப்படும் நீங்க புத்தகம் படித்து அந்த கூடு விட்டு கூடு பாயுது நிறைய கதையெல்லாம் இருக்கு இந்த உள்ள போகல செலவு நல்லா இருக்கு செலவு டைப்பா இருக்கும் கூடு விட்டு கூடு பாய்வது ஆதிசங்கரர் கூட ஒரு வாதத்தில் கேட்கிற பொழுது ஒரு இவரை கணவனை வாதத்தில் காலி பண்ணிட்டார் காலி பண்ணிட்டு அவர் சொல்லிடுச்சு அவர் மனைவி சொன்னிச்சு என் புருஷனை ஜெயிச்சதுனால மட்டும் நீ ஜெயிச்சதா சொல்ல முடியாது என்னுடைய கணவரில் நான் ஒரு பாதி என்னக்கிட்ட பேசியா இருந்துச்சு இவர் துறவி பிரம்மச்சாரி கட்ட பிரம்மச்சாரி அவற்ற போய் கேட்டுச்சு உடல் உறவின் பேது ஒரு பெண் அனுபவிக்கிற சுகம் எப்படி இருக்கும்னு இவருக்கு என்ன தெரியும் இவர் டிபார்ட்மெண்டே கிடையாது ஆமா இப்ப உள்ள சாமியாரா இருந்தா பிஹெச்டி பண்ணுவாங்கன்னு இருக்காங்க அதுல தீசிஸ் எழுதியிருப்பாங்க அந்த பொண்ணு மயக்கம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஆதிசங்கரர் கூடு விட்டு கூடு வாய்ந்தார் அந்த இதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாருங்கிறதுல ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா நீங்க இந்த புத்தகத்தை எடுத்தீங்கன்னா நீங்க சங்க இலக்கிய திரட்டை எடுத்தீங்கன்னா சங்க காலத்துக்கே போய் வாழ்ந்துட்டு திரும்ப வந்துடலாமாங்க இந்த வசதி ஒரு நமக்கு எடுத்து ஒரு வாழ்க்கை தானே பிறப்புக்கும் இழப்புக்கும் இடையில வயசு ஏதாவது இருக்கா எப்ப பிறந்தோம்னு தெரியும் அது கூட குத்து வைப்பா தான் தெரியும் எப்ப இறப்பும்னு தெரியாது அதாங்க வாழ்வின் உன்னதமே வல்லுவனை கேட்கிறாங்க எதிராக உலகத்தின் சிறப்புன்னு நேற்றைக்கு இருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லடா அதாண்டா சிறப்புன்னா உலகத்தின் சிறப்புன்னு அவன் வேற எதையும் சொல்லல நல்லா சாப்பிட்டம் வர்றா அதாண்டா சிறப்பு உறங்குவது போலும் சாக்காடும்மா ஒன்றும் இல்லடா தூங்குனா முடிஞ்சு போச்சுடா வாங்குகிற மூச்சு கொஞ்சம் சுனி மாறி போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு உறங்குவது போலும் சாக்காடு சொன்னா உலகத்தின் ஆகப்பெரிய சிறப்பு எதிராக என் பாட்டம் வல்லுவனே என்ன இல்லை நேற்றைக்கு இருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லை நம்ம கூட சொல்லுவாங்களே அவர் எழுதிட்டாருங்க காலையில் பார்த்தனாங்க காலையில் பார்த்தேன் இப்போ இல்லை சித்தர் சொல்றாரு பெயரை நீக்கி பிணம் என்று பெயரிட்டு திருமூலர் நீங்க திருமூலர் குறித்து வைரமுத்தவர்கள் பேசி இருக்கிற அந்த ஆற்றுப்படையை நீங்க தயவு செய்து கேட்கணும் ஆற்றுப்படை முழுவதுமே அற்புதம் திருமூலர் உச்சம் நீங்க வந்து அது வரைக்கும் தான் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் சிங்க அளவேலர் விருது பெற்றவர் அவர் இவர் ஒன்றும் கிடையாது சோழி முடிஞ்சுன்னா எப்போ எடுக்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடும் முடிஞ்சு ஆனா இந்த வாழ்வில் ஒன்னும் தொடர்ச்சி நான் அண்ணன் கடைசியாக சொல்ல தாமிரபரணி தண்ணீர் அடி குடிக்கிற பொழுது இங்கே குடித்தா சுவையா அங்கே குடித்தா சுவையா இல்லை எல்லா இடத்துலையும் சுவை தாங்க தாமிரபரணி இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய ஜீவ நதி இல்லையா நீங்கள் வந்து சிலப்பதிகாரம் பேசிக்கிட்டே போகலாம் மணிமேகலை பேசிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் ஒன்றின் தொடர்ச்சி தானே கலிஞ்சத்து பரணியில் வந்து ஆணும் பெண்ணும் கூடி முடிகிற பொழுது அந்த மயக்கத்தில் நில ஒளி ஆடை இல்லாமல் இருக்கிற பெண் வந்து தன்னுடைய சேலை இதுதான் என்று நில ஒளியை எடுக்கிறாளாம் இதை படிச்சுட்டான் யாரு கண்ணதாசன் கலிங்கத்து பரணின்னு சொன்னா நமக்கு படிக்க புரியுமா ஆனா எளிமையா சொன்னான் ஆடை இதுவென நிலவினை எடுக்கும் ஆனந்த மயக்கம் அம்மா குளிரென ஒன்றினை ஒன்று அணைப்பது பழக்கம் அத சொல்லியிருப்பான் கவிஞர் சொன்னது கொஞ்சம் காணப்போவது மஞ்சம் இதுலாம் வந்து ஒருத்தர் சொன்னதை கேட்டுட்டுலாம் அனுபவிச்சிட முடியாதுரா படிச்சுக்க உன் சாமர்த்தியம் போய்க்கும் கவிஞர் சொன்னது கொஞ்சம் காணப்போவது மஞ்சம் எழுதியிருப்பார் ஒன்றின் தொடர்ச்சி அன்றைக்கெல்லாம் மாயாவாதம் பேசுகிற பொழுது கண்ணதாசன் மயக்கம் எனது தாயகம் மௌனம் எனது தாய்மொழி கலக்கம் எனது காவியம் நான் கண்ணீர் வரைந்த ஓவியம் எழுதியிருப்பார் கண்ணதாசன் எனக்கு நானே பகையானேன் என் நாடகத்தில் நான் திரையான என்பார் எனக்கு எனக்கு எதிரி வேற யார் இல்லடா நான் தான் எனக்கு நானே இதே தானங்க டி ராஜேந்தர் ஒருநாளாகும் படத்துல இது குழந்தை பாடும் தாலாட்டு இது இரவு நேர பூபாலம் 
எதுவுமே பூமியிலேருந்து வெடித்து புதுசாக வந்துடுறது கிடையாதுங்க நீங்கள் வாழ்க்கை சாரம் சாரம் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளீர் நமக்கு தெரியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் ஐநா சபையில் எழுதி வச்சுருக்காங்க நல்லது எங்கே போனாலும் தமிழ விளையாட்டாக சொல்லுவாங்க நிலாவுக்கு மனுஷன் போயிருந்தானா அங்கே ஒரு நாயர் டீ கடை போட்டிருந்தானா பக்கத்துலேயே நம்மளால் முறுக்கு கடை வச்சுருந்துருக்கேன் எங்கே போனாலும் தமிழ் தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் சென்று பரப்பும் வழி செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு நான் பாட்டு பாட்டன் பாரதி நான் ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் யோசிச்சு பார்த்தா அதில் வந்து ஒரு வரி வரும் பாருங்க பெரியோரை வியத்தலும் இளனே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிலும் இளனே ஒரு மனுஷனை பார்த்துட்டீங்கன்னா ஐயா 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 அவன் ஒரு பதவியில் இருந்துட்டான் நான் அண்ணன் தான் அடிக்கடி சொல்லுவார் தாசில்தார் விட்டு நாய் செத்தா அது யார் தாசில்தார் தயவு செய்து தப்பா நினைச்சிக்காதீங்க நிறைய தாசில்தார் நல்லா படிக்கிறவங்க இருக்கீங்க அது கதையில் வர்றது தாசில்தார் விட்டு நாய் செத்தா ஊரே வந்துடுவாங்கலாம் ஆனால் தாசில் வச்சால் ஒரு பேர் வர மாட்டாங்க இவரால் என்னடா காரியம் ஆக போகுது அப்படின்னு அது ரிட்டையர் ஆகிருந்தால் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இது ஒரு பழைய காலங்காலமாக இருக்கிறது யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் தானே இப்போ கூட சொன்னார் அண்ணன் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் யாராவதோ சொல்கிறா எனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு வள்ளுவனுடைய அதிகாரத்தை விட உலகத்தில் எவனுக்கும் அதிகாரம் கிடையாது எல்லாமே மாறக்கூடியது என்னைக்கே எழுதி வச்ச அதிகாரத்தை இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கமே எதை பேசலைங்க அவன் எதிராக உலகத்தை விட பெருசுன்னு சொன்னால் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் ஞானத்தின் மான பெரிது பசித்து கிடக்கிற பொழுது அந்த வயிற்றுல ஒரு பிடி சோத்தை அள்ளி போட்டு வச்சுக்கேன் அதாண்டா உலகத்தை விட பெருசு அப்படின்னா நீங்க சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நம்முடைய பக்தி இலக்கியங்கள் பக்தி இருக்கிறதா இல்லையா பக்தி இலக்கியத்தை படியுங்கள் உங்களுக்கு பெரியாரை பிடிக்காமல் போகலாம் அவருடைய கொள்கையை ஆனால் அவர் மாதிரி எளிமையாக சிந்தித்தவர் இருந்தால் கலைஞர் இருக்காரு பேச்சை ஒரு கலையாக ஆக்கியது திராவிட இயக்கம் தானங்க அன்னைக்கு அவர் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு இடத்துல வந்து அவர் வந்து ஒரு சப்ளையர் அவர் வந்து இப்போ ஒரு மாஸ்டர் திருவாரூரில் கலைஞர் எங்கே பேசினாலும் வந்து கேட்டு வரான் கலைஞரும் கரெக்டாக பார்த்துட்டு வரான் அவர் வந்திருக்கிறாரான்னு ஒரு நாள் கலைஞர் அந்த ஊருக்கு பேச வந்திருக்காரு இவருக்கு டியூட்டியை போட்டு விட்டாங்க போக முடியல மேடையிலேயே சொல்லிட்டாராம் அப்படி ஒரு ரசிகரே கிடையாது அவர் அவர் ஒரு மாஸ்டர் அவ்வளோ இட்லி தோசை சொல்கிறவர் பார்த்துட்டு அவர் பேரை சொல்லி கொடுக்குறே என்னப்பா அவர் ஆளை காணும் அப்படின்னு இப்படி சொன்ன பிறகு அவருக்கு தரிக்குமா தட 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 தடன்னு கலைஞரை பார்க்க ஓடி போய் போடுறதுக்கு ஒன்றுமெல்லாம் இல்லைங்க கையில் பொன்னாடை இல்லை துண்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த ச மாஸ்டர் என்ன மாதிரி துண்டு போட்டிருப்பாங்க காலையிலிருந்து வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு மூஞ்சியை தொடச்சி வெள்ளையாக இருந்த துண்டு கருப்பாக வேர்வை வாடையோடு இருந்த துண்டை என்ன செய்கிறோம் என்று அறியாமல் தன்னை பேரை சொல்லிட்டு கலைஞர் கூப்பிட்டாரேன்னு சொல்லி அந்த துண்டை போட்டாரா கலைஞர் சொல்கிறார் எனக்கு இதுவரை போடப்பட்ட பொன்னாடைகளிலேயே மிகச்சிறந்த பொன்னாடை அந்த உழைப்பாளியின் வேர்வை பிசு பிசுப்பு கலந்த பொன்னாடை தாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு தன்னை அறியாமல் ஒரு கடவுளுக்கு சமயத்தில் செய்கிற பொழுது இந்த பரவசனில் செய்கிற மாதிரி இருக்கிறார் சொல்லிகிட்டே போகலாம் அவங்க இன்றைக்கு கூட புதுக்கவிஞர்கள் அற்புதமாக வாழ்க்கையை பற்றி எழுதத்தான் செய்கிறார்கள் சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் எதுக்கு இடத்து கத்திட்டு கிடக்கிறோம் அகம் புறம் என்று யார் வாழ்க்கையை பிரித்தார்கள் திணை இலக்கியம் எதிரே இருக்கிறது தான் நமக்கெல்லாம் தாய்மொழி தமிழுங்கிறதால நம்ம சொல்லலைங்க உலகத்தின் ஆதி விதை இல்லையா தமிழ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தமிழை வந்து நமக்கு தாய்மொழியாக கிடைத்தது நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்த வரம் சாகா மொழியிலே பிறந்த நாம் சாவோம் ஆனால் நீங்களும் நானும் பேசுகிற தமிழ் சாகாது என்பது தான் யோசிச்சு பாருங்க வள்ளல் பெருமான் துவங்கி எத்தனை பேருக்கு அருணகிரிநாதர்லேருந்து குமரகுருபர்லேருந்து கண்ணதாசன்லேருந்து பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து எப்பா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இவ்வளவு நெடிய மரம் உலகத்தில் எந்த மொழிக்கு இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாமல் சொல்லப்படாதுல்ல நம்ம தாய் இவ்வளவு அழகாக ஜெகஜோதியாக நிற்கிறாளுங்க இனிமே நண்பர்களே இவள் என்று பிறந்தனர் அப்படிப்பார் யாராவது சொல்ல முடியுமா தமிழுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் உண்டா நமக்கு தான் உண்டு தமிழுக்கு இல்லை தமிழுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்து மட்டும் இல்லைங்க தமிழுக்கு டேட் ஆஃப் டெத்துமே கிடையாது உலகத்தில் கடைசி மனுஷன் இருக்க வரைக்கும் தமிழ் இருக்கும் அதுதான் பொருளை நதி நாகரீகம் பொருட்காட்சி சொல்கிறது இது வரைக்கும் சங்க இலக்கத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நீட்டா ஏப்பா ஏ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கப்பா ஏறப்பட்ட பாட்டு சும்மா கதை அடிக்காதார சங்க இலக்கியத்தின் வரிகளாக இருந்ததனுடைய பொருண்மை சான்றுகள் தான் பொருளை நதிக்கரையின் சான்றுகளாக இங்கே நிற்கிறது நாங்கள் ஒன்றும் போ எழுதி வைக்கலடா எல்லாத்துக்கும் சான்று இருக்கலான்னு இங்கே தோப்பாவை பற்றி சொன்னாங்களே தயவு செய்து உள்ள அவருடைய நூல்கள் நாட்டோட பியாக்கப்பட்டிருக்கு அழகர் கோயில் வரலாறு உடைய எடுத்து அவருடைய பிகச்சிரி ஆய்வு படிங்க அறியப்படாத தமிழகம் படிங்க
தாலாட்டில் ஆயிரம் தாலாட்டு இருக்குங்க கண்ணதாசன் ஒரு தாலாட்டு எழுதியிருப்பான் இல்லாத பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லி தாலாட்டேன் குழந்தையே இல்லை என்ன சொல்லி தாலாட்டுவா இல்லாத பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லி தாலாட்ட எதுக்கு நான் பிள்ளை வேணுமா காய்கறி நறுக்கும் போது கை நீட்ட பிள்ளை வேணும்பா இந்த தாய் சொல்றாளா எதுக்கு நான் பிள்ளை வேணும்னா நான் தேங்காய் திருவும் பொழுதோ அல்லது திக்கக்கூடிய காய நறுக்கும் பொழுதோ அம்மானு கை நீட்ட எனக்கு பிள்ளை இல்லையே இல்லாத பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லி தாலாட்ட அப்படிமா கண்ணதாசன் ஆனா தோப்பா அவன் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா கணவன் இறந்து விட்டான் மனைவி வந்து கற்பமா இருக்காரு ஊருக்கு சொல்லணும்ல இல்லைன்னா ஊர் வாய் சொல்ல முடியுமா மெல்ல முடியுமா ஏய் புருஷ இறந்த பிறகு ஒரு போ அந்த தாய்க்கு குழந்தை பிறந்தா எவ்வளோ பேச்சு பேசுவாங்க தோப்பா சொல்றாரு ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தோம் புருஷ இறந்து போயிட்டான் ஒருத்தர் ஒரு அம்மா கொண்டாந்து ஒரு சட்டியை வச்சாங்க அது தண்ணியை ஊற்றினாங்க ஒரு நான்கு ஐந்து ஐந்து பூக்களை போட்டார்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் எல்லாம் உச்சி உச்சி உச்சினாங்க என்னன்னா ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அந்த பெண் ஊருக்கு சொல்லியிருக்கிறாள் கணவன் இறந்து விட்டால் அந்த மனைவி ஐந்து மாதம் உழுகாமல் இருக்கிறாள் என்பதைத்தான் ஊர் சபைக்கு சொல்கிற வழக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறாள் ஒரு வார்த்தை சொல்லலைங்க எப்பா செத்து விட்டா அஞ்சு மாதம் கற்பமாக இருக்கு எதுவும் சொல்லலை எத்தனை பண்பாடு உயரிய பண்பாடுகளை காலங்காலமாக சில தீய வழக்கங்களை தள்ளிவிடலாம் நண்பர்களே இப்போ என்னையா நீ முடிக்க முடியாமல் சுற்றிக்கிட்டு கிடக்கிறேன் கிடைக்காதீங்க எனக்கு வந்து எதை சொல்கிறது எதை விடுறதுனே தெரியல இலகோவை பேசுகிறதா கம்பரை பேசுகிறதா வச்சு ராமன் விட்ட பானை வந்து ராவணன் உடம்பு அப்படியே சல்லி சல்லியா தொலைக்கிற பொழுது கம்பன் சொல்றான் ஏய் கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் ஜானகியை கறந்த காதல் உள்ளி இருக்கும் என்று எண்ணி என் என் மனைவி எனக்கு நேசித்தது ஒரு துளியாவது உள்ளர்களா உள்ள இருக்குமாடான்னு சொல்லி அந்த அம்பு ராவணனுடைய உடலுக்குள்ளே தேடி தேடி அலைந்தது என்று பேசுவது இல்லையா தமிழ் கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் சரி இதுதான் ராமனுடைய வில்லுன்னா என் தாய் ஜானகி சொல்றாள ஏய் ராவணா பயந்துகிட்டு உட்காந்துருக்க நினைச்சியாடா முடியாது ஏதோ அப்படியே உட்காந்துருக்க நினைக்கிறியா உன்னுடைய அசோக வனத்தில் நான் நினைச்சேன்னா ஒரே ஒரு சொல்லில் உன் இலங்கை தீவு முழுவதையும் அழிச்சிருவேன் என்னுடைய மன்னவனுடைய சொல் வில்லுக்கு மாசு என்று தான் நாளைக்கு வந்து வீசினேனே தவிர இதில் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் ராமனுடைய வில்லை விட சீதையின் சொல்லுக்கு ஆற்றல் அதிகம் என்று போ இல்லையா அதைத்தானங்க மறு வாசிப்பு செய்து இந்த ஊர் புதுமை பித்தன் சாப விமோச்சனம்னு எழுதினாரு இன்னைக்கு அதனால தானே சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் என்கிற ஜெயகாந்தனை மறக்கவே முடியல பாரிசுக்கு போ என்கிற அந்த நாவல்ல இந்த கதாநாயகன் தயவு செய்து படிங்க ஜெயகாந்தனை போய் அழகிரிசாமி ஐயா படிங்க புதுமை பித்தனை படிங்க அதில் எவ்வளவு பாருங்க இப்போ காம்பரமைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா காம்பரமைஸ் தேவைன்னா பண்ணணும் வளைவு வந்தால் சைக்கிளை திருப்பணும் அதெல்லாம் முடியாதுங்க நம்ம நேராக தாங்க போகிறதுன்னா அடிபட்டு தான் கீழே கிடப்பேன் அவன் உடனே ஒரு கதாலையும் அவனும் பேசிக்குவாங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் காம்பரமைஸ் பண்ணி போடா உடனே அவன் கேட்பான் எல்லாத்துலேயுமே காம்பரமைஸ் பண்ணுறதுனா உனக்கு என்ன தான் ஐடியாலஜின்னு கேட்டான் அவன் சொல்லுவான் காம்பரமைஸ் இஸ் மை ஐடியாலஜி அப்படிம்பான் சமரசம் செய்து கொண்டு போனால் உன் தத்துவம் என்ன ஆகுது எல்லாவற்றிலும் அனுசரித்து சமரசம் பண்ணணுங்கிறது தாண்டா என் தத்துவமே அப்படின்னா நான் ஒற்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீ என் தெய்வத்தை பற்றி சொன்னாங்க நக்கீரன்னு சொன்னாங்க அவ்வையை சொன்னாங்க நீங்கள் தமிழனுக்கு என்ன தெரியுமா ஒரு பழக்கம் கெட்ட பழக்கமோ நல்ல பழக்கமோ கடவுளாக தமிழான வந்துட்டால் கடவுளை விட ஒரு அடி தமிழை தூக்கி வச்சுருவாங்க எங்கள் அதனால தான் எல்லா கடவுளும் தமிழை பாடியது அதனால தான் தமிழ் கடவுளை போல இவங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு என்ன முகவரி இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழ் உங்களையும் என்னையும் இணைத்து இந்த நேரத்தில் உட்கார வச்சுக்கிறது தமிழ் தானங்க என்னுடைய சொல்லாற்றல் உள்ளும் கிடையாது உங்களையும் எனக்கும் இருக்கிற ஒரே பிணைப்பு தமிழ் தான் அதன் தாழ்வத்தி கிடப்பது தான் உலகத்தின் பேரறிவை பெறுவதற்கு ஒரே வழி நீ ஏன் திருவிழாடல் படம் அவர் சொன்னார் நக்கீரன் கடவுளே வந்தால் கூட எதிர்த்து கேள்வி கேட்டுருக்கான்ல அவர் படக்குன்னு கடவுள் சொல்கிறார் ஏய் யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கவேன் எப்பா கடவுளப்பா இருக்கட்டுமியா நீ சொல்கிறது தப்பு சாமி கடவுளாகவே கூட இரு எவனாக இருந்தால் எனக்கு என்னன்னு இப்போ தான் பாட்டுருக்காங்க ஏ நீ சொன்ன பாட்டு தப்பப்பா அப்படியெல்லாம் இயற்கையிலேயே மனமெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பில்லை ராஜா ஏய் வெற்றிக்கன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதுக்காக நான் பொய் சொல்லிட்டு தாங்க மாட்டேன்யா உடனே வந்து அவர் நெத்திக்கிறது எரிஞ்சார் மறுபடியும் கிளம்பி வந்துட்டார்ல அதில் தான் வருவார் ஒவ்வொய் தெரியும் ஒவ்வொய் பல ஒவ்வொய் இருக்காங்க இன்குளாப்புடைய ஒவ்வொய் நாடகத்தை படிங்க அந்த ஒவ்வொய் சொல்லுகிற பொழுது வர்றான் கடைசியாக வந்து முருகன் கோச்சிக்கிட்டு போயிடுறாரு இந்த ஞானப்புலம் விஷயத்தில் முருக பெருமாள் கோச்சிக்கிட்டு போன உடனே தூது மானுட பெண்ணான தெய்வத்தின் குடும்பத்தில் பிரச்சனை பஞ்சாயத்துக்கு போகிறது இந்த அம்மா இவங்க பஞ்சாயத்துக்கு போய் 
குடும்பம்னா ஆயிரம் இருக்குமையா வாயா வீட்டுக்கு வாயா ஏ போதாய் நான் வர முடியாது இன்னும் ஒரு பல விஷயத்துல இவ்வளவு மோசமா பிகேவ் பண்ணிட்டாங்க ஐ ஓன் கம் அப்படின்ட்டு உடனே வள்ளுவர் சொல்றா ஐயப்பா ஏ அதி சுற்றி படிச்சிருக்க இல்லையா முருகண்ட போய் கேட்கறான் அதி சுற்றி படிச்சிருக்க இல்ல ஆறுபது சினம் அறம் செய்ய விரும்பு அது எழுதிருக்கல ஆறுபது சினம் கூறுவது தமிழ் அறியாத சிறுவனா நீ மாறுவது இனம் சொல்லிட்டு சொல்றான் சேருவது இனம் சொல்லுவாங்க இல்ல மாறுவது குணம் மாத்தி இருக்கணும்கா சேருவது இனம் இனம் இனத்தோட போய் சேரணும் அப்பா சொல்லிட்டு சொல்ற முருகா ஆறுபது சீனம் கூறுவது தமிழ் அறியாத முருகலா நீ உச்சத்துக்கு போறாங்க அண்ணதாசன் உன் தத்துவம் தவறென்று சொல்லவும் அவ்வையின் தமிழுக்கு உரிமை உண்டு அவ்வைக்கு உரிமை கிடையாது ஆனா நான் பேசுற தமிழுக்கு உரிமை இருக்கு ராஜா உன் தத்துவம் தவறென்று சொல்லவும் அவ்வையின் தமிழுக்கு உரிமை உண்டு என்று கடவுளை விட ஒருபடி மேலே தமிழை வைத்து பேசியதால் நண்பர்களை சங்க இலக்கியம் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் வாசிக்கப்படுகிறது சங்க இலக்கிய சான்றுகள் தான் பொருணை கீழடி சிவகலை ஆதிச்சநல்லூர் கொற்கை தமிழக அரசினுடைய முயற்சியை நான் நெஞ்சார பாராட்டுறேன் நீங்கள் தோண்டி எடுப்பது வெறும் பாண்டங்களை அல்ல புதைந்த புதைக்கப்பட்ட தமிழர்களுடைய வரலாறு இன்றைக்கு மீண்டும் மீண்டும் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கு நான் சொல்லலைங்க ரொமிலா காப்பர் என்கிற மிகப்பெரிய வரலாற்று ஆய்வாளர் சொல்லுகிறார் தாமிரபரணி கரையும் வைகை நதி கரையும் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டால் இனிமேல் இந்தியாவின் வரலாறு கங்கை கரையிலிருந்து எழுதப்படாது தமிழகத்தின் வைகையிலிருந்தும் பொருளை கரையில் தான் எழுதப்படும் என்று சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நெடிய தொடர்ச்சி நான் முதல்ல சொன்னதே சொல்றேன் நீங்க வந்து அன்றைய இலக்கியம் சொல்லி பாரதிக்கு பிறகு ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு குப்பையாவும் செடியாகவும் இருந்தால் இது குப்பை இது செடின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமல் என்ன செய்வது நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வர்ற கவிஞர்கள் ஒன்று கேட்டால் அப்படி இப்படி இருக்கும் சில பாக்கெட் நாவல்கள் வரும் போகும் அதெல்லாம் ரொம்ப அல்ப ஐசு இந்த இந்த குழல் விளக்க பக்கத்தில் ஈசல் வரும் அவர் வந்தவுடனே மண்டையை போட்டுருவாரு அப்படி சில படைப்புகள் வரும் பாவம் அந்த நேரத்துக்கு காசுக்காக எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் புதுமை பித்தன் வாழ்கிற பொழுது வறுமையோடு தான் வாழ்ந்தான் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அழகிரி சாமி என்ன விட எவ்வளோ சம்பாரிச்சார் ஒரு கதைக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்க போகிறாங்க இன்னமும் நூறு வருஷம் கழித்து எவனாவது மூணு நாலு பேர் வந்து உட்காந்து அழகிரி சாமி எப்படி புதிய பித்தனை பழனி சொல்லிட்டே தான் இருக்கும் இதே நண்பர்களே ஆற்று நீரை எங்கே அள்ளி கொடுத்தாலும் ஆறு ஆறு தான் கடலிலே எந்த கரையிலே நின்று தொட்டு பார்த்தாலும் சரி ஆழமாக மூழ்கி பார்த்தாலும் கடல் கடல் தான் எனவே கொஞ்சம் குப்பை செத்தையும் கொஞ்சம் செடியும் இருந்தால் இது தாவரம் இது குப்பை என்று சொல்லலாம் ஆனால் தமிழ் முழுவதும் மலர்காடாக இருப்பதனால் அன்றைய இலக்கியமும் வாழ்க்கையின் சாரத்தை தந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் பழைய கவிஞர்களுடைய தோளின் மீது ஏறிந்திருக்க இன்றைய கவிஞர்களும் வாழ்க்கையின் சாளரத்தை காட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல நாளைக்கு வருகிற பிள்ளையும் நிச்சயம் உயர்ந்த இலக்கியத்தை தருவான் ஏனென்றால் நேற்றைய எழுத்தாளர்களிடம் இருந்து இன்றைய எழுத்தாளர்கள் மத்த இனமெல்லாம் உலகத்திலே தாய்ப்பால் குடித்து மட்டும்தான் வளரும் நாம் தான் உப்பால் என்கிற வள்ளுவனின் தகப்பன் காலையும் பாலையும் குடித்து வளர்ந்திருக்கிற காரணத்தினால் உண்மையில் நண்பர்களே இந்த தாய்ப்பால தாய்ப்பாலாய் தமிழ் பாலை குடித்திருக்கிற நம்முடைய எழுத்தாளர்கள் நாவலாசு இன்னும் புது புது நாவல்ங்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் இல்லை சிறுகதைங்கிற வடிவம் இல்லை கூறுகள் இருக்கும் ஆனால் எது வந்தாலும் தமிழ் சேர்ந்து வளருது பாருங்க அதுதான் ஆற்றல் எனவே வாழ்வின் சாரத்தை நேற்றைய இலக்கியம் தந்தது என்றால் சாரத்தின் சாரத்தை இன்றைய இலக்கியம் தந்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு சாரம் வந்தாலும் சாயம் போகாமல் தமிழ் இலக்கியம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் குடித்திருக்கிற தமிழ் பால் வெறும் சொற்கள் அல்ல ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு நூற்றாண்டின் அனுபவம் ஒரு நூற்றாண்டின் செறிவு என்கிற முறையில் இலக்கியத்தை நாம் அன்று இன்று என்று பிரிக்க வேண்டாம் என்றுமே இலக்கியம் நிச்சயமாக வாழ்வின் சாரத்தை தரும் என்று சொல்லி உண்மையில் நம்முடைய பொருணை நதிக்கரையில் திருநெல்வேலியில் இப்படி ஒரு புத்தக திருவிழா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு காந்திமதி அம்மன் கோவிலிலே நடக்கிற தேரோட்டம் போல இந்த அறிவு தேரோட்டம் இவ்வளவு மக்கள் பெருந்திரலோடு நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் திருநெல்வேலி நாகரிக நாகரீகத்திலே உயர்ந்து நிற்கிறது என்று பொருள் எல்லோரும் வருகிற எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு போவதன் மூலம் நிச்சயமாக அது ஏதோ ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ஒரு பதிப்பாளனுக்கு செய்கிற நன்மை அல்ல நோயிற்று இருக்கிற நமக்கு கையிலே வாங்கி கொண்டுகிற நாட்டு மருந்துதான் இந்த புத்தகங்கள் என்று சொல்லி புத்தக திருவிழாக்கள் சிறக்கட்டும் அரசு இத்தகைய ஆக்கப்பணியில் ஈடுபடுகிற பொழுது சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கிற பொறுப்பும் அரசுக்கு குறையும் என்று சொல்லி சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல இதுவும் கூட ஒழுக்கத்தையும் சட்டத்தையும் பாதுகாக்கிற ஒரு பெரும்பணி என்கிற வகையில் மாவட்ட
என்கிற புத்தக திருவிழா இன்னும் விரிந்து பரக பரவட்டும் என்று சொல்லி உண்மையில் இந்த நிகழ்வில் எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த நான்கு பேரும் இன்றைக்கு அற்புதமாக நான்கு திசைகளைப் போல பேசியிருக்கிறார்கள் இதை இணைத்து கட்டுகிற ஒரு சிறு நூலாகத்தான் நான் இருந்திருக்கிறேன் அந்த வகையில் நான்கு பெருமக்களையும் வாழ்த்தி வணங்கி இந்த பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் கொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழாவின் நான்காவது நாள் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்வில் மக்கள் நாவலர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் ஐயா தலைமையில் மிகச்சிறந்த ஒரு பட்டிமன்றத்தை நடத்தி குடித்த அணியினர் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்